ఆదినారాయణ రెడ్డి జమ్మల మడుగు నుంచి ఎమ్మెల్యేగా హ్యాట్రిక్ కొట్టిన సీమ టపాకాయ చంద్రబాబు క్యాబినెట్ లో మంత్రిగానూ పనిచేశారు కాంగ్రెస్ తో మొదలైన పొలిటికల్ కెరీర్ నేడు అనివార్యంగా బీజేపీ గూటికి చేర్చింది ముక్కు సూటి మనిషి తన ఫ్యాక్షన్ చరిత్రను సైతం ఓపెన్ గా అంగీకరించే నైజం ఆయనది ఈ క్వాలిటీస్ కారణంగానే జగన్ సార్ ను భరించలేకపోయానంటారు తనను ఇరికించాలని చూసిన వివేక హత్య కేసులో జగన్ అండ్ కో బుక్ అవ్వడం ఖాయమంటారు జగన్ కు మోదీ ఆశీస్సులు లేవని తేల్చారు టీడీపీ బీజేపీ జనసేన కలిస్తే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జగన్ ఖేల్ కథమని నమ్మకంగా చెబుతున్న చదిపిరాల ఆదినారాయణ రెడ్డితో ఓపెన్ హార్ట్ విత్ఆర్కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు బాగా లేనంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా మరొక వ్యక్తిని పలకరించేది కూడా కష్టమే కాబట్టి బాగానే ఉన్నా బాగానే ఉన్నా బాగా లేకపోయినా బాగానే ఉన్నా బాగా లేదు అనేది కాదు కానీ అంటే ఆ ఒడుకు నా ఆన్సర్ అయితే అదే అంతేనా మామూలుగా రాయలసీమ నాయకులను చూస్తే ఏంటంటే వాళ్ళని కొంచెం మొరటగా కనిపిస్తుంటారు కదా అపీరెన్స్ మాట ఇవన్నీ కానీ వెనకాలకి కొంచెం తెలుసుకుంటే ఏంటంటే చదువు అయ్యింది బాగుంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ కదా నేనైతే ఒకసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కదా అదే అయినప్పుడు మీరేంటండి ఎడ్యుకేషన్ అంటే నేను పొలిటికల్ కెమిస్ట్రీ అని చెప్పిన అది ఎక్కడ అంటే పాలిటిక్స్ విత్ కెమిస్ట్రీ కదా అని కాబట్టి నేను లెక్చరర్గా కూడా ఏడేళ్ల పాటు పనిచేశాను అదే లెక్చరర్గా పనిచేశారు తర్వాత కాన్పూర్లో చేశారు ఎంఎస్సీ అవును యూపీ కాన్పూర్ చేసి వచ్చి ఇక్కడ కృష్ణా జిల్లాలో ఎక్కడో మా కడప జిల్లా కడపేనా పొద్దుటూరు పొద్దుటూరులో చేశారా మరి దీంట్లోకి ఎట్లా వచ్చారు రాజకీయాల్లో అసలు నైన్టీన్ నైన్టీలో మా పెద్దనాన్నను శాదనగర్లో హత్య చేయడం తర్వాత మేమందరం సమిష్టిగా కుటుంబ పోరాటం అని ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి రావడం జరిగింది ఒక హత్యతో మొదలైంది హత్యతో ఇంకా బాధతో కోపంతో అన్నీ కలిపి అంతకుముందు మీ వాళ్ళు కూడా కొన్ని హత్యలు చేసి ఉంటారు మా వాళ్ళు అంటూ ఎక్క మా నాన్నను కూడా మర్డర్ జరగడం జరిగింది సెవెంటీ ఎయిట్లోనే మీ నాన్నని మీ పెదనాన్నని చంపేశారు చంపేసినారు మా నాన్న సెవెంటీ ఎయిట్ మా పెదనాన్న నైన్టీన్ నైన్టీ అది శివారెడ్డితో పాటు ఉన్నప్పుడు మా నాన్న శివారెడ్డిని వ్యతిరేకించిన తర్వాత మా పెదనాన్న అది మధ్యలో జరిగిన బంధుత్వ కారణంగా ఎయిటీ త్రీలో రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు మేమంతా ఒకటై శివారెడ్డిని గెలిపించిన తర్వాత బంధుత్వ కారణంగా మారడం నేను ఆ రోజు లెక్చర్గా ఇది సమస్యలకు దారి తీస్తుంది అని చెప్పిన తర్వాత కూడా మా మామయ్య శివారెడ్డి ఎక్సెమ్మెల్ గారు ఏమీ కాదని సలహా ఇవ్వడం బంధుత్వం జరగడం ఆయన శివారెడ్డి అఖస్తో మా పెదనాన్న హత్య చేయడం మేము ఈ రాజకీయాలకు రావడం జరిగింది ఆయన కూడా మీరు చంపేశారు అంటే మేము అనే దాంట్లో అంటే మీరంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మీ చేయి మీరు వెళ్ళి పొడిచారు బాంబే చేశారని కుటుంబాలు ఓ ఇది వర్గ పోరాటం వర్గ వర్గ పోరాటం కుటుంబ కుటుంబాలు ఫ్యాక్షన్ మీన్స్ వర్గ పోరాటం చాలా మందికి ఫ్యాక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అని తెలియదు చాలా మందికి ఇప్పటికి కూడా ఫ్యాక్షన్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది న్యూమరేషన్ బట్ ఫ్యాక్షన్ ఈజ్ ది గ్రూప్ పాలిటిక్స్ గ్రూప్ రైవల్టీ అదే గ్రూప్ రైవల్టీ మీదో గ్రూపు వాళ్ళతో గ్రూపు ఇప్పుడు ఇంత డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ రోజుల్లోకి ఈ మోడర్న్ ఏజ్లోకి వచ్చాక ఇంకా ఫ్యాక్షన్ పాలిటిక్స్ అవసరమా అసలు అసలు నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖరెడ్డి గారు సీఎం నేను కాంగ్రెస్ హై తరపున ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత నో ఫ్యాక్షన్ ఓన్లీ ఫ్యాషన్ అని చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఆ మేరకు అభివృద్ధి జరిగితే తప్ప ఇది ఫ్యాక్షన్ తగ్గదని ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ఏపీ కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు రెండు వందల తొంభై నాలుగు నియోజకవర్గాల కంటే కూడా నేను ఇప్పుడు ఉజ్వల స్కీమ్ ప్రధానమంత్రి గారు పెట్టకముందే నేను గ్యాస్ కనెక్షను కుట్టు మిషన్ నేర్పించి ఎనిమిది వేల మందికి కుట్టు మిషన్ ఇవ్వడము ఆర్ఐఏడీ స్కీమ్ మాకు గుర్తించకుండా ఆర్ఐఏడీ స్కీమ్ రావడం ఎంఎన్పి గ్రాంట్స్ ఆర్ఐఏడీ గ్రాంట్స్ బీఆర్జెఫ్ గ్రాంట్స్ కూడా తేవడం జరిగింది దానివల్ల ఫ్యాక్షన్ తగ్గిపోయింది ఆస్తుల కల్పన పెరిగింది ఇప్పుడు కూడా మోడీ గారి యొక్క ఆర్థికంగా అందరూ ఎదిగారు దాంతో ఆ ఫ్యాక్షన్ వైపు ఎవరు వెళ్తా అదే కాదు ఫ్యాక్షన్ కాదండి తగ్గాలనే ఉద్దేశంతో నేను వెహికల్ కూడా సొంతంగా కొని ఇవ్వడం జరిగింది కారణం ఒంటరిగా వస్తే ఏదో ప్రమాదం జరుగుతుంది అదే గ్రూప్ లీడర్గా వస్తే ఆ ప్రమాద నివారణ జరుగుతుందని కూడా ఆలోచన చేసి వెహికల్స్ కొత్త వెహికల్స్ స్కార్పియో వెహికల్స్ కొని ఇవ్వడం జరిగింది 
ఏదైనా కానీ మీ బోటి కుటుంబాల పుణ్యం అంటూ కొన్ని సినిమాలు వచ్చాయి అంటే ఆ సినిమా నేపథ్యంలో ఆ సినిమాలకు మా వాస్తవానికి సంబంధం లేదు వాళ్ళ వ్యాపారం కోసం అన్ని మసాలాలు యాడింగ్ అంతకు తప్ప వాస్తవంగా రియల్ పిక్చర్ అయితే వేరు సినిమా పిక్చర్ వేరు రియల్ పిక్చర్ ఏంటి మరి అసలు ఉంటే వాళ్ళ వరకు మాత్రమే మరొకరిని మరొకరిని వాళ్ళ పిల్లలను చోటు కూడా పోయేది లేదు ఇక్కడ ఇష్టం వచ్చినట్టు లేడీస్ అయినా దాంట్లో చూపడమే పిల్లలను చూపడమే మరొకటి చూపడమే కనీసం ఆ మొరట తరంలో కూడా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంది చాలా ప్రిన్సిపల్స్ అవును కొన్ని కాదు చాలా అదే ఆడవాళ్ళ జోలికి వెళ్ళరు ఆడవాళ్ళకు పిల్లల జోలికి వెళ్ళేది లేదు బంధువుల జోలికి వెళ్ళేది లేదు వ్యక్తిగతం వన్ టు వన్ అంతే వ్యక్తిగతం వ్యక్తిగతం ఇప్పుడు మీ రెండు కుటుంబాలది వైరం చల్లారిపోయినట్టేనా అసలు నేను చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు ఏకీపించిన తర్వాత మా సుప్రీంకోర్టులో రామ్ సుబ్బా రెడ్డి గారికి ఉండే కేసు కూడా మేమే సర్దుబాటు అయ్యి కేసు క్లోజ్ కావడం వల్ల ఆయన ఫ్రీ అయినాడు మేము ఆయన నాకు అదే పార్టీలో ఉండి నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారితో చేరిన తర్వాత ఆయన చెప్పినట్టు నేను ఎంపీగా రామ్ సుబ్బా రెడ్డికి ఎమ్మెల్యేగా వదలడం ఆయన ఉండే ఎమ్మెల్సీ కూడా మాకు పట్టుబట్టి తీసుకోవడం మా ఇప్పుడు కూడా మా ఇంట్లో మా శివనాథ్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్సీగా అదే పార్టీ తరఫున ఉన్నాడు కూడా ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుకోవటం ఎదురుపడటం అంతే మామూలు జరుగుతున్నాయా రామసభా రెడ్డి మీరు అంటే ఎదురుపడడం జరగలేదు ఒకటి రెండు సార్లు నేనే ఫోన్లో ఆయన విచ్ చేసిన విచ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆ కక్ష ఆ రోజే తగ్గిపోయింది పొలిటికల్ రైవల్టీ అనేది అది నిరంతరం ఇక అది ఉంటుందండి దానికే ఉంది అది అన్ని చోట్ల ఉంటుంది అదే అది తప్పదు కానీ ఇప్పుడు మీరు తెలుగుదేశంలో చేరారు వైసీపీ తరఫున గెలిచి రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత అప్పుడు ఇద్దరు ఒకే పార్టీలో ఉన్నారు పదారులో రెండు వేల పదహారులో పార్టీలో చేరిన తర్వాత ఒకే పార్టీలో ఉన్నాం ఒకప్పుడు రెండు వేల పద్నూరులో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు సమైక్యాంధ్ర కోసం ఒకే వేదికలో ఎన్నిసార్లు పాల్గొన్నాం కూడా అప్పటికే ఫ్యాక్షన్ రైవల్టీ తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఇద్దరు తెలుగుదేశం లేరు అప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారు తర్వాత పదహారు తర్వాత ఇద్దరు తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం ఇప్పుడు ఇద్దరు తెలుగుదేశం లేరు ఒక రామ్ సబ్బా రెడ్డి ఏమో వైసీపీకి వెళ్ళిపోయాడు మీరు ఏమో బీజేపీకి వెళ్ళిపోయారు అవును సో అది వింతగా ఉంటుంది ఇట్లాంటివి అన్నీ అంటే పరిస్థితుల ప్రభావం కానీ నాకు అర్థమైంది నేను గమనించిన దాని ప్రకారం ఫ్యాక్షన్ లీడర్ అనేవాళ్ళు కాగితంపుల్లే అధికారము పోలీసు వ్యవస్థ కనుక కోఆపరేషన్ లేకపోతే మీరు నీటిలో నుంచి బయటపడ్డ చేపల్లాగా గిలగిల కొట్టుకుంటారు కదా మేము మీకు ఆ మాట చెప్పబోతే నేను అధికార పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కూడా రెండు వేల పదకొండులో జగన్ రెడ్డి ఎంపీగా సోనియా గాంధీతో తిరుగుబాటులో పోటీ చేసేటప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ హైలో ఉండి కూడా నా మీద ఎన్నో కేసులు పెట్టినా నేను భయపడలేదు అంటే మీ క్వశ్చన్ కాన్సర్ నేను భయపడలేదు పోలీసుకు భయపడలేదు వ్యవస్థకు భయపడలేదు ఇప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ వీక్ గవర్నమెంట్ అంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి క్షేమంగా ఉన్నప్పుడు అంతకుముందు ఎన్టీ రామారావు గారి క్షేమంగా ఉన్నప్పుడు కూడా మేము పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో శివారెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత అది అనివార్యత నేను అదే చెప్తున్నా అప్పుడు మీరు యాక్టివిటీస్ తక్కువ చేస్తారు మాకు అప్పటికి రైవల్టీ లేదు మాకంటూ రైవల్టీ స్టార్ట్ అయినాక తొంభై ఐదులో మమ్మల్ని తొంభై ఐదులో మళ్ళా అధికార పార్టీలోకి రమ్మనడం జరిగింది రెండు వేల పదకొండులో మేము ఐదుకు నాలుగు జెడ్పీటీసీలు గెలిచినప్పుడు కూడా అధికార పార్టీ తెలుగుదేశంలో ఇరవై ఐదు సీట్లు కాంగ్రెస్ అయి ఇరవై నాలుగు సీట్లు టీడీపీ గెలిచినప్పుడు వాళ్ళకి అవసరం వచ్చి మమ్మల్ని పిలిచినా కూడా మేము రాజశేఖర రెడ్డి గారు వెంటమ్మడి ఉన్నాం కానీ అధికార పార్టీ కదా అని మేము పాకులాడిపోలేదు అంటే అట్లా కాదుగా మీరు అవతల పక్క ఆల్రెడీ అక్కడ కచ్చి వేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఉన్నప్పటికీ ఆ రోజు శివానంద రెడ్డి గారు రాజమౌళి రెడ్డి మా ఇంటికి వచ్చి మేము చెరగ వైపు ఉంటాం అన్నదమ్ములు మీ రైవల్టీ మీకు ఉంటుంది మేము అన్నదమ్ములను సపోర్ట్ చేస్తామని కూడా ముఖ్యంగా నేను ఒప్పుకోలేదు దానికి మేము రాజశేఖర రెడ్డి గారితో పాటు ఉండాలా అనుకోని మాకు ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా కూడా మేము ఆ పోలీసుకు భయపడలేదు కేసులకు భయపడలేదు ఎన్నో కేసులు మా మీద పెట్టడం జరిగింది ఈరోజు బీజేపీలో ఉన్నా కూడా జగన్ రెడ్డి నా మీద సిబిసిఐడి కేసు ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు ఒక ఫ్యాక్షన్ కేసు అన్ని మోపినాడు అంటే అది వేరు ఇప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కేసులు మోపారు మోపారు కానీ మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయాలా మిగతా వాళ్ళు నేను ఫైట్ చేయకపోతే అరెస్ట్ జరిగేది కూడా మాట చెప్తున్నా ఇప్పుడు తెలుగుదేశంలో చాలామంది మాజీ మంత్రులను అరెస్ట్ చేశారు కదా నన్ను కూడా విశ్వ ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది నేను అతని నాలెడ్జ్ కంటే నాలెడ్జ్ ఎక్కువ కావడం వలన సీనియర్ అడ్వకేట్లను పెట్టి సుప్రీంకోర్టు వరకు వేసిపోయినా కూడా నేను భయపడలేదు అరెస్ట్ చేసుకోమని నన్ను ఇప్పటికి కూడా నన్ను ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్షనిజం ఇట్లాంటి కేసుల్లో జగన్ నాలెడ్జ్ కంటే మీ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంది అంటారు అయితే ఫ్యాక్షన్ కేసులు పరంగా కాదు
ఆయన మాదిరి ఒక సెకండ్కు మాట అర సెకండ్కు మాట మభ్యపెట్టి ఇప్పుడు ఎలా అధికారంలోకి ఎలా వచ్చినాడు రేపు మళ్ళీ అధికారంలోకి ఎలా రావాలనే దానికి ఎన్ని ఎత్తుగడలు అలాంటి మా దగ్గర ఆ నీచ కల్చర్ నా దగ్గర లేదు కానీ ఇంకోటి చెప్పండి నాకు మీరు ఈ మొరటతనం చూపుల వరకే కానీ మనసులో కొంచెం సున్నితంగా ఉంటారంట కదా ఈ ఫ్యాక్షన్ లీడర్స్ కూడా చాలా అసలు నేనైతే ఎంత వ్యక్తిత్వం అంటే నేను ఆ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకుంటే నాకు బోల్డ్ అంత ఆదాయం వచ్చేది నా చుట్టూ అంత సైన్యం ఉండేవాళ్ళు ఫ్యాక్షన్ వద్దనే ఉద్దేశంతో నేను సొంతంగా మా ఆస్తులు చాలా అమ్మి అసలు గ్యాస్ కనెక్షన్లు కూడా నేను ఉజ్వల స్కీమ్ కంటే ముందే ఇచ్చినానంటే కారణం ఇంట్లో లేకుంటే కట్టెలకు పోయి అక్కడ గలాట జరుగుతుంది ఇంట్లో పొయ్యికి కట్టెలు కావాలా ఎందుకన్నానంటే సున్నిత హృదయం ఉండబట్టే అంటే ఆ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నా అంటే సున్నిత హృదయం ఎక్కువై అసలు ఆర్ఓ ప్లాంట్ లేని ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది మెడికల్ క్యాంపులు లేని హైదరాబాద్ లాంటి దూరం రారు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇవ్వంది చాలామంది నష్టపోతారు కాబట్టి చాలా చాలా సున్నిత హృదయం ఇది జగన్ రెడ్డి గారికి వ్యక్తిగతంగా నా గురించి తెలుసు నన్ను అడిగినాడు వాళ్ళమ్మ మీరనే కాదు నేను చెప్పేది సున్నిత మనస్తత్వం అనేది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ శివారెడ్డి చనిపోయిన ఆయన చనిపోయిన ఆయన నాకు పరిచయం నేను రిపోర్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఓకే మేము ఆయన్ను మామూలు ఆయన ఒకసారి ఆబిడ్స్లో బాటా షోరూమ్ ఉండేది కదా గుర్తుందా మీకు ఎక్కడ బాటా ఆబిడ్స్లో ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఉంది కదా ఆ షోరూమ్కి చెప్పులు కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళాడు అది చుట్టుపక్కల పక్కన ఉన్న లేడీస్ బాబులు శివారెడ్డి అన్నారంట కొంచెం భయం భయంగా పక్క జరిగి తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఒక సందర్భంలో కలిసి కళ నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు ఆయన చీని నేను ఇంజనీరింగ్ చదివాను నా బతుకు ఏంటి నేను ఆఖరికి బాబులు శివారెడ్డిగా గుర్తించారు అని అంటే మనిషిలో ఎక్కడో దగ్గర పరివర్తన వస్తాం వచ్చింది కదా ఆయన బాంబులు శివారెడ్డి అనే దానికి కారణం హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో ఎన్టీ రామారావు గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎలక్షన్లు అప్పుడు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లేదనుకుంటా ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు బాంబింగ్ చేశారని ఆ ముద్ర బాంబులు చివారెడ్డి అని వచ్చింది ఆ బాంబులకి ఆయన బలైపోయాడు మళ్ళీ చివరికి ఓల్డ్ సిటీలో బాంబింగ్ జరిగింది ఆ ఆయన పేరుతో న్యూ సిటీలో బాంబులతో పోయినాడు అది అదే అది కూడా పెళ్లి పెళ్లికి వెళ్ళొస్తుంది అదే ఒక సత్యసాయి కళ్యాణ సత్యసాయి నిగమాగంలో కరెక్ట్ అంటే ఆయన కూడా ఎవరైనా ఆ మాట అనిపించుకునే దానికి ప్రతి మనిషికి సహజ మనసత్వం ఉంటుంది మా వాళ్ళు ఏమి అంత నీచాతి నీచమైన ప్రవర్తన ఉండేవాళ్ళు కాదు కానీ కొందరిలో ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఓల్డ్ ఇప్పుడు మీకంటే ముందు తరంలో కొంచెం మొరటతనం ఉండేది ఉండేది మీరేంటంటే అందరు చదువుకున్నారు మీరు మీ తరం వచ్చేటప్పటికి చదువులు వచ్చినాయి కాస్త ప్రపంచాన్ని చూశారు ప్రపంచం చూసినాము సున్నితం చూసినాము మా రాబోయే తరం కూడా చూసినా మా తరమే కాదు అదే అందుకని కొంత మార్పు కనపడించింది చాలా చాలా మార్పు నేనైతే చాలా వ్యక్తిగత మార్పులతోనే ఎమ్మెల్యే అయిన వెంటనే రామ్కి రామ్రెడ్డి గారు నన్ను పిలిచి అడిగినాడు మీరు ఎందుకన్నా మీరు సాఫ్ట్గా ఉంటారు కదా గెలిచినారు కదా మీ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులకు వదిలి అంటే లేదు లేదు కొంత డెవలప్మెంట్ జరగాలి కదా నాకు ఉండే నాలెడ్జ్తో డెవలప్మెంట్ చేయాలనే కొత్త కొత్త కోణంలో డెవలప్మెంట్ చేయడం వలన టక్కని యాక్షన్ తగ్గిపోయింది మిగతా చోట్ల అంత తొందరగా తగ్గలే అదే మా పక్కన ఆలగడ్డ కానీ మా పక్కన కోయిలగుంట్ల కానీ తాడిపెత్తులో తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ తగ్గలేదు జమ్మలోడులో వేస్ట్గా డౌన్ అయింది అవును ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ జీరో అనుకుంటా కదా అసలు హైదరాబాద్ సిటీ న్యూ సిటీలో కంటే సున్నితంగా ఉంది అదే ఫ్రీగా తిరగచ్చు ఫ్రీగా ఫ్రీగా అర్ధరాత్రి ఒంటి ఒంటి గంటకు మోటార్ సైకిల్లో పోతున్నారంటే ఫ్యాక్షన్ లీడర్లు అంతకుముందు అదే స్వగ్రామ్ గుల్లకుంటలో గ్రూప్గా పోవాలంటే భయపడే ఆ రోజుల్లో ఈరోజు ఒంటరిగా ఒంటి గంట తర్వాత కూడా పోతున్నారు కాబట్టి ఆ భయమే లేదు చాలా సంతోషం ఉంది అంతే కదా ఇప్పుడు మీరు స్వేచ్ఛగా తిరగలరు అవతల వాళ్ళు తిరగలరు మీకోసం ప్రాణాలు ఇచ్చే వాళ్ళు తిరగలరు తిరగలి అందరూ ఎవ్వరు నా మన తన అనకుండా అందరూ తిరగలిగిన పరిస్థితులు నా వ్యక్తిగతంగా నేను చాలా అడ్వాన్స్గా చేయడం వల్ల జరిగింది కూడా ఓకే అది మీ వల్ల అంటారు అసలు తెలుసుకోండి నేనంటే మీకు ఉండే మాకంటే కూడా మీకు మీకు ఈ ఛానల్స్ సులభంగా ఉంది కాబట్టి అందులో మీ లాంటి సీనియర్ వాళ్ళు అందులో సబ్జెక్ట్ తెలిసిన వాళ్ళు మీరు పేరు వ్యక్తిగత మూల పేర్లు చెప్పగలిగిన మీకైతే వ్యక్తిగతంగా మీకు చాలా సులభం అంటే నేను జమ్మల మాడు కూడా వచ్చాను తిరిగాను సంతోషం వచ్చాను మీ ఇంటికి రాలేదు కానీ శివారెడ్డి ఇంటికి వెళ్ళింది మేము ఆయన బతుకున్నప్పుడు నేను చెప్పాను అదేలేండి అప్పుడు నైంటీ త్రీ ఆయన చనిపోయింది నైంటీ త్రీ బిఫోర్ దట్ అవును మా గండికోట టూరిజం కూడా ఇప్పుడు పిల్లలు బ్రహ్మాండంగా పెరిగింది కదా విచిత్రం ఏంటంటే మీ ఈ బ్యాక్ లాగ్ లాంటిది ఇది ఏదైతే బ్యాగేజ్ క్యారీ చేస్తున్నారో ఫ్యాక్షనిజం పాడు అని చెప్పి కడప జిల్లా కడప రంగానే ఒక రకమైన ఫీలింగ్ 
అప్పుడు మొన్న ఎవరు చెప్పారు గండికోట బ్రహ్మాండంగా చేశారంట కదా టెంట్లు పెట్టి అవి ఎంది టూరిజం టూరిజం చాలా డెవలప్ అయింది గుడిచల్ కట్టినాము కానీ రావట్లేదు అంట కదా బయట ప్రపంచానికి తెలియదు ఎక్కువ ఇప్పుడు అటు బెంగళూరు నుంచి చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి కూడా ప్రయాణం జరుగుతుంది అదే ఇప్పుడు శని ఆదివారంలో శని ఆదివారంలో ఇప్పుడు జస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేశారు మళ్ళీ ఓబరాయ్ గ్రూప్ ఒక అరవై ఎకరాల ల్యాండ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కాటేజెస్ కాటేజెస్ రిసార్ట్స్ ప్లస్ పెద్ద డెవలప్మెంట్ కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు దాదాపు ఐదు వందల కోట్లతో కానీ జనరల్ గా ఏంటంటే మీ ఏరియాలో ఏదైనా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ పెడితే మీకు కప్పం కట్టాలని కదా అసలు ఆ విధంగా కప్పం కట్టగలిగింది జరిగింటే నాయాంలో దాల్మియా జరిగింది దాల్మియా సిమెంట్ పెద్ద దాల్మియా మరొకటి తేజ సిమెంట్స్ అని మైసూర్ అరెడ్డి గారు కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ అందులోపల గవర్నమెంట్ మారింది ఈయన కప్పం కట్టలేక ఆ తేజ సిమెంట్స్ అట్లే ఆగిపోయింది మైసూర్ రెడ్డి గారిదే ఓకే దాని మీద వాళ్ళు కూడా సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా పోలేని పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ ఈ వ్యవహారంతోనే ఎవరు ఇప్పుడు జగన్ కి కప్పం కట్టలేక అదే కదండి జిఎస్టీ కంటే జిఎస్టీ పవర్ఫుల్ గా ఉంది చాలా మంది అడిగినారు జిఎస్టీ అంటే గుడ్ సర్వీస్ సెల్ఫ్ టాక్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ అంటే జగన్స్ సెల్ఫ్ ట్యాక్స్ ఆ సెల్ఫ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ జిఎస్టీ దీంతోనే సరిపోయాయి అందరిది అందుకే ఎప్పుడు అమర్రాజా బ్యాటరీస్ పక్కనే మాకు తిరుపతి దాంతో సతాయించడం వలన వాళ్లే ప్రాజెక్ట్ తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు జిఎస్టీ అన్నారు కనుక ఒక మాట ఒక బయట ప్రచారం ఉన్నది ఏంటో తెలుసా జగన్ తను సంపాదించే దాంట్లో ఒక కొంత భాగాన్ని ఢిల్లీలో బీజేపీ వాళ్ళకి అప్పం కడుతుంటాడు అందుకని వాళ్ళ ఆశీసులు మెండుగా ఉన్నాయి ఆయనకి అని అంటారు నిజమైన అసలు బయట ప్రచారం ఎంత ఉన్నప్పటికీ నాకు తెలిసి మోడీ గారు షా గారు ఆ విధమైన చిల్లరకు ఆశించే వ్యక్తులు కాదు ఇతను ఆఫర్ పెట్టచ్చు వాళ్ళకు వాళ్ళు తీసుకుండే ఆలోచన కూడా ఉండాలి కదా వాళ్ళకి అటువంటి ఆలోచన లేదు దాని వలన కానే కాదు జగన్తో చాలా డిఫరెన్స్లు ఉన్నాయి మాకు తెలుసు కాబట్టి అతను ఇదే వివేకానంద రెడ్డి కేసు రోజు రన్నింగ్లో ఉంది వివేకానంద రెడ్డి కేసుకు మీ పత్రికలో కానీ టీవీలో కానీ చాలా పత్రికలు కానీ ఢిల్లీ పోయే పర్యటన దానికోసం అంటారు కానీ ఆ చర్య ముందుకు పోతానే ఉంది ఇప్పుడు కూడా పోతానుంది ఇక్కడ తెలంగాణకి మార్పిడి కోసం మార్పిడి కోసం కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సాలిసిటర్ జనరల్ ద్వారా మార్పిడికి సమ్మతించడం వల్లనే జరిగింది ఇక్కడ మార్పు అసలే అతనికి కావాల్సింది అదే అతని సొంత ప్రయోజనం తన కేసులు కాబట్టి అక్కడ జరగలేదు కదా ఇది ఇప్పుడు మీరు రెండు సార్లు కాంగ్రెస్ తరఫున మూడోసారి వైసీపీ తరఫున గెలిచారు మధ్యలో గెలిచిన తర్వాత టూ ఇయర్స్ కి వచ్చారు ఎందుకు ఎక్కడ తేడా వచ్చింది మీకు జగన్ కి అసలు అసలు జగన్ రెడ్డికి నాకు చాలా సన్నిధి ఉండేది కానీ కొన్ని విషయాల్లో ఆయన చెప్పినది నేను వినేవాడిని కాదు నేను చెప్పేది ఆయన వినేవాడు కాదు నా వ్యక్తిగతంతోనే తేడా వచ్చింది నేను సిద్ధాంత రీత్యా పోదాం పట్టి సీమ మంచిదని నేను చెప్పడం జరిగింది అసలు కాదు కాదు పట్టి సీమ మంచిదే కావచ్చు కానీ పార్టీ పరంగా అతనికి మంచి పేరు వస్తుంది కదా అంటే మంచి పేరు కాదు రాయలసీమకు అవసరం కదా అక్కడ పట్టి సీమ వాటర్ రన్ అయితే అంటే కృష్ణా వాటర్ సాగర్కి ఇవ్వకుండా మనమే వాడుకోవచ్చు కదా అంట కానీ ఆయనకు ఆ సిద్ధాంతం కంటే చంద్రబాబు ఓటమి జరిగితే కదా మనం గెలుపు ఆ రాజకీయాలు అతనికి కావాలా మన రాష్ట్ర రాజకీయాలు రాయలసీమ రాజకీయాలు నాకు కావాలా ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ మా వేంకుడు చంద్రశేఖర రెడ్డి గారితో రాయబారం కూడా పంపించడం జరిగింది మేఘా కృష్ణారెడ్డిని క్లోజ్ కదా ఒక ఏమన్నా టెన్ పర్సెంట్ ఊరు సేమన్నా తీసుకోవడం కదా అని అంటే నాకు మీ నాకు అటువంటి ఆలోచన లేదు చంద్ర నీకు జగన్ కి అటువంటి ఆలోచన ఉంటే తెలుసు అతను చెప్పుకోపో కావాలంటే నేను వర్కు తీసుకున్నానేమో కృష్ణారెడ్డిని పిలిచి అడగండి అని అది నేను మళ్ళీ మేఘా కృష్ణారెడ్డి గారితో కూడా చెప్పిన నేను ఒక పర్సెంట్ ఆశించలేదు లేదు నేను వ్యక్తిగతంగా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల అతనికి డిఫరెన్స్ స్టార్ట్ అయింది ఖండించబడినాడు నో అన్నాను ప్లస్ బైకాట్ చేయమంటాడు అసెంబ్లీలో నో అన్నాను కాబట్టి ఇన్ని సిద్ధాంతాలు తేడా వచ్చిన వల్ల ఇంకా ఇతనితో నేను అడ్జస్ట్ కాను అతని మనసత్వం అతనిది నా మనసత్వం నాది ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు ఉండబడిన శ్రీశైలం ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా రాయబారం ఆ రోజు ఆయన ఎమ్మెల్సీ టీడీపీలో ఆయన ద్వారా రాయబారం వస్తే నేను ఆ రోజు కూడా చెప్పడం జరిగింది నేను నేను ప్రతిసారి మీరు చెప్పినదే వినమంటే వినే వ్యక్తిని కాదు మీ ఇష్టమైతే వెల్కమ్ లేకపోతే నాట్ వెల్కమ్ అంటే లేదు లేదు ఫస్ట్ లోకేష్ గారితో జరిగింది లోకేష్ కూడా చెప్పడం జరిగింది నేను జగన్ మాదిరి నువ్వు కూడా సార్ అనిపించుకోమని మీ స్థాయి ఏదో గొప్ప అంటే నేను ఒప్పుకునేవాడిని కాదని అన్నా లేదన్న నేను నీ కొడుకు కంటే కొంచెం పెద్ద నేను లోకేష్ అని పేరు పిలిచిన నేను ఫీల్ కానని చెప్పడంతోనే నేను ఆ పార్టీలో స్వేచ్ఛ
అంతే ఇక పేరేటి జగనే మరి ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు కదా అట్లా ఆయనకి ఇష్టం లేకుంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు కదా మిగతా వాళ్ళని చాలా మందికి ఆ కండిషన్స్ పెట్టేవాడే నేను మొన్న అనుకునే సార్ 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 అని చివరికి సార్ అనే సినిమా కూడా వచ్చింది కదా అంటే ఇది ఆ విధంగా జగన్ కోసమే ఆ సార్ అనే సినిమా వచ్చింది కదా అనుకునే అంటే ఆయన అహం అంతే కారణం ఏంది సారు ఏదో బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టిన సార్ సాంప్రదాయం లేదా పెద్ద అయితే అన్న అని ఒరే తమ్ముడు అని అనడం ఆపేయంగా పిలుచుకోవడం మంచి మాట జరిగింటే అది మాది కడప గడ్డలో ఫ్యాక్షన్ జరిగింటుంది ఒకప్పుడు కృష్ణబాబు గారు కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు కడపలో కల్చర్ గురించి అడిగినాడు మా కడపలో ప్రేమ ఎక్కువ కక్ష ఎక్కువ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ప్రేమ ఎక్కువ ఎప్పుడు ఏది తరసయ్యే అదే రెండు తట్టుకోలేము అందుకే దూరంగా ఉంటాం మంచిది అనుకుంటా కాదు 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 మంచి ఎంతైనా మంచి తేడా తప్పు వచ్చినప్పుడు ఫైట్ చేయడం మంచిది ఇంకొక చోలి మరొకరు చోరికి పోయే పరిస్థితి కూడా లేదు కదా ఇక్కడ ఇప్పుడు మీకు రాజశేఖర రెడ్డికి ఏ గొడవలు లేవు కదా బాయంతో బాగుండేవాళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో కూడా చాలా బాగుండేవాళ్ళము ఒక దశలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు మమ్మల్ని పరకలేదంటే మేము వ్యతిరేకించిన నేను ఆ పాటలు లేకపోలేదు కానీ మళ్ళీ రాజశేఖరి గారు తన తప్పు కనుక్కొని రాయబారు నడిపి ఆయనతో కూడా డిఫరెన్స్ వచ్చాయి కొన్ని డిఫరెన్స్లు వచ్చినాయి నేనే ఫైట్ చేసేవాడిని అన్న మా తప్పు ఉంటే చెప్పు నీ తప్పు ఉండి కూడా సర్దుకోమంటే నేనేం సర్దుకోము మేము సచివేదానికి రెడీ కానీ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ మా చేత కాదని చెప్పడం నైంటీ సిక్స్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో అసలు నెక్క నెక్కు ఉన్నప్పుడు నేను జనతా పార్టీ టికెట్ తెచ్చుకొని ఆ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి ఇదే ఉమేష్ చంద్ర గారు కండిషన్ చెప్పి చెప్పినాడు మా అన్నతో మీరు ఒకవైపు పోటీ చేస్తున్నారు కౌంటర్ మాండ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటే ఇదే ఇదే హైకోర్టుకు పోతే నాకు ఆరు మంది ఎస్కార్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రోజు నేను ఆ ఫైట్ చేయకపోతే జమ్మలోడుగులో ఏడు వేల మెజార్టీ రాకపోతే రాజశేఖరి గారు ఓడిపోయేవాడు కౌంటింగ్లో కూడా ఆయన భయపడినాడు వ్యక్తి వచ్చింది ఐదు వేలతో కదా బయట మూడు వేల ఆరు వందల మెట్లే చివరికి కౌంటింగ్ రోజు లోక్సభకి అది కూడా చాలా మంది తెలియ మర్చిపోయారు అందరూ అదే మర్చిపోయినారు ఇప్పుడు ఈ కుర్రకుంకలు ఎంత కంప్యూటర్ వచ్చింది పాత యుగం తెలుసుకోరు తెలుసుకోరు వాళ్ళు ఇప్పటి కూడా భారతము భాగవతం అంటే తెలుసుకుంటే రామాయణం తెలుసుకుంటే మంచిది అని సుప్రీంకోర్టు ఒక జడ్జి కామెంట్ చేసినా కూడా అవును అంత కృత్రిమ యుగం అన్నాచురల్ స్టూడెంట్స్ ముఖ్యంగా చూస్తే హైదరాబాద్ సిటీలో నిన్న మొన్న స్టూడెంట్స్ చంపబడము సాగడం జరుగుతుంది అది మార్పు వచ్చేసిందండి అది ఎవరికి కూడా ఏంటంటే క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ తెలియట్లేదు చిన్న ప్రాబ్లం కూడా ఫేస్ చేయలేకపోతుంది చిన్నది కూడా తట్టుకోలేరు తట్టుకోలేదు వాళ్ళకు తిండి గంట లేట్ అయినా తట్టుకోలేరు ఉద్యోగం రాకుండా తట్టుకోలేరు ఫైల్ అయినా తట్టుకోలేరు తల్లిదండ్రులు డబ్బు మబ్బకుండా తట్టుకోలేరు టీచర్ ఒక మాట మందలిచ్చినా తట్టుకోలేరు ఇదివరకు ఒళ్ళంతా పాల్గొట్టేవాళ్ళు అవును స్కూల్లో ఎప్పుడు ఏం పట్టించుకునేవాడు అసలు లేదు అదే ఇప్పుడు ఏంటంటే అట్లా సెన్సిటివ్గా తయారు చేసేసాము అంతేనండి కృత్రిమ యుగం అయింది అంతే అన్యాచురల్ కానీ మీరు రాష్ట్రంలో అధికార మార్పు జరిగాక పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇందులో జగన్ అధికారంలో రాగానే ఏ కారణం లేకుండా కేవలం షెల్టర్ కోసం కొంతమంది రాయలసీమ నాయకులు బీజేపీలో చేరారు దాంట్లో మీరు ఉన్నారు ధర్మవరం వరదాపురం సూరి ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు బైరెడ్డి రాజశేఖరి గారు బైరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి సో మీరు అంతా ఏంటంటే షెల్టర్గా ఎందుకంటే మీకు తెలుసు జగన్ గురించి తెలుసు కనుక అప్పటికే పైగా అతనితో మీరు డిఫర్ అయ్యి తెలుగుదేశంలోకి వెళ్ళి మంత్రిగా ఉండి మళ్ళీ ఓడిపోయారు కనుక ఎట్లా కూడా పగ అందుకే అతను అన్నాడు కదా మీ నిక్కరాడు ఓ ఇప్పు తీస్తానని కూడా ఇది అన్నట్టు ఉన్నాడు ఎలక్షన్ టైంలో మీకు లాగు ఇప్పుతాను అది రెండు వేల పదిహేడు ఆగస్టు మూడవ తేదీ నాడు నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చొక్క నాకు నిక్కరు నిక్కరు అంటే నేను అదే రోజు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన జగన్ రెడ్డి నీకు రెండు ఇప్పుతామని ఆ పోలింగ్లో జరిగింది కూడా కావున ఎన్నో కామెంట్ నా మీద కోడి కత్తి కేసు కూడా పెట్టాడు అవును అది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగిన సంఘటన అంటే తనే చేసుకొని తనే ఒక కక్ష కట్టి ఏదో ఒకటి చేయాలా అతనికి సానుభూతి కావాలా శత్రుత్వం తీరాలా నమ్మేటట్టుగా ఉండాలా టోటల్ డ్రామా ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఫ్యాక్షన్ కేసుల్లో నిజమని నమ్మించేటట్టుగా సీన్లు ఎలా ఉంటాయో ఈ జగన్ పైన సినిమాలు తీస్తే సూపర్ హిట్ అవుతాయి అబద్ధాలు ఎలా చెప్పాలా ఇప్పుడు సినిమాల కోసం అది అసలు కొందరికి ఈ సంఘటనలు తీస్తే మంచిదని సలహా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మేము తీస్తే రైవల్ అంటారు 
అంటే మీకు చెప్పబోయే మాట మేము ఏం చెప్పినా కూడా కక్షతో తీసినారు అంటారు తప్ప రియల్ అనుకోరు కాబట్టి నిజమైన పిక్చర్ తీసుకొని సెన్సిటివ్ తో మాతో సలహా అడిగితే మేము నిజమైన రామగోపాల్ వర్మకు చెప్పడం కూడా జరిగింది చెప్పారా చెప్పడం జరిగింది ఆయన చూద్దాం అన్నాడు ఎక్కువ మాట్లాడితే ఆయనే లీక్ చేస్తాడు పలానోళ్ళు అడుగుతున్నారని అప్పుడు దాని వల్ల సబ్జెక్ట్ సెట్ కాదు జాగ్రత్తగా చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో మొత్తానికి మీరు అందరూ షెల్టర్ కోసం అయితే వెళ్ళారు బీజేపీ షెల్టర్ ఏమి ఇస్తాదండి ఉదాహరణకు నా పైన రెండు వేల పంతొమ్మిది జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా చిట్టు టూ లో వివేకానందడి కేసులో నన్ను రెండు గంటలు విచారణ చేసినారు దాంట్లో నాకు షీన్ అర్థమైంది ఏదో కేసులో ఇరికిచ్చేదానికని నేను వెను వెంటనే సిబిఐ కూడా పోవడం జరిగింది అప్పటికి బీటెక్ రవి పోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత సునీతమ్మ కూడా అందరూ ముగ్గురం కలిసి ఫైట్ చేస్తే నేను పైనుంచి బస్ అంత అని అడ్వకేట్ ను అంతకంటే ముందు వేదలు వెంకట్ రమణను అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్ చేసిన తర్వాతనే కోర్టు ద్వారా పరిష్కారం అయ్యి సిబిఐకి పోయింది తప్ప బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చేసినది లేదు ఆ తర్వాత రెండు వేల ఇరవైలో నా మీద ఎస్సీ కేసు పెట్టారు ఎందుకు వెళ్ళినట్టు అసలు బీజేపీ అసలు మీ మనస్తత్వానికి పైగా కడపలో అసలు బీజేపీ ఏముంది కడప కాదు రాష్ట్రంలో చాలా తక్కువే కదా కానీ పైన అన్న సెంట్రల్ ఉంది దాన్ని మోటివేట్ చేద్దాం మన వంతుగా మాకేం అనుకునే గేమ్ ప్రకారం జరగాలనే ఉద్దేశంతో నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పే పోయినాను సార్ ఇది పరిస్థితి మీరు బీజేపీతో తేడా తీసుకోవడం తప్పని నేను ఉన్నప్పుడు వాదించిన అమరావతి కూడా సర్వనాశనం చేస్తాడని కూడా చెప్పిన అతని దాష్టికం చాలా ఉంటుంది మీరు సాధారణంగా ఆలోచిస్తున్నారు మీరు కావాలంటే ఒకసారి అడగండి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నేను ఎన్నో విషయాలు చెప్పిన సీటు కూడా లేట్ చేస్తున్నారు ఇచ్చేది ఇచ్చేది సీటు ఇవ్వండి ఏదైనా పారితోషికం ఏదైనా ఇవ్వాలంటే ఇవ్వండి అండి మీ ఏబిఎన్ ఛానల్లో ఇవ్వడం కూడా జరిగింది సీటు స్వీటు స్వెట్ అని సీటు ఇవ్వండి ఇచ్చేది ఏదో ఇవ్వండి స్వెట్ సెమటోర్స్ పనిచేస్తారని మీరు నా పేరు పెట్టి సీటు స్వీటు స్వెట్ అని డిస్ప్లే కూడా చేయడం జరిగింది నేను ఎం మంత్రిగా ఉండి చెప్పడం జరిగింది కానీ ఆయన ఇగ్నోర్ చేసినాడు ఆయన నష్టపోయిన దానికంటే రాష్ట్రం ఎక్కువ నష్టపోయింది ముఖ్యంగా ఒక కమ్మ అనే కులం పేరు పెట్టి ఆ విధంగా తిట్టడం అనేది మేము అది వేరు మేము ఇటువంటి క్యారెక్టర్ అనే చాలా గమనించే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేము చెప్పిన మాట వినలేదు అనేది కూడా మాకు బాధ తగిలింది అది అసలు విషయం బాధ తగిలింది చెప్పడం ఇప్పుడు ఒక పొజిషన్లో ఉన్న వ్యక్తి వినకుంటే మేము ఆయన ఆధ్వర్యంలో పరిగెత్తినా పని జరగదు బీజేపీలో అన్నా పోతే మాకు కొన్ని అన్నా మీరు అన్నట్టు కొంత కవరేజ్ ఉంటుంది మేము చెప్పినట్టు కొన్ని పరిష్కారం ఉంటుందని కూడా కొన్ని అయినా చేయగలమని చెప్తే సత్యకుమార్ గారు అప్పటికే మా కొద్దరూరు వాసి ఉండడం వల్ల ఆయన కూడా నా పొజిషన్ గమనించే పార్టీలో చేర్చడం జరిగింది కానీ వెళ్ళినా కానీ వృతం చెందినా ఫలితం దక్కలేదంటారు చూడండి ఇప్పుడు బీజేపీ తెలంగాణలోనేమో బలపడింది డెఫినెట్గా గతంతో పోలిస్తే ఇక అధికారం అందుకోవటమే తరువాయి అన్నట్టు ఉంది నిన్నగాక మొన్న అమిత్ షా కూడా ఇక నాకు వేరే ఏం పని లేదు నేను తెలంగాణలో పార్టీని అధికారంలో తేవడం ఆ పని అన్నట్టు ఆయన పట్టుదలగా ఉన్నారు అవును పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిస్థితి బీజేపీ అనగానే ఇప్పుడు బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం కానీ ఎవరైనా కానీ బీజే జగన్కి బీ టీం అన్నట్టుగా తయారైపోయి మోస్ట్ ఇన్యాక్టివ్ అపోజిషన్ పార్టీగా మిగిలిపోయింది అసలు మీరు అన్న మాట కొన్ని విషయాలు వాస్తవం కాబట్టి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు కూడా కొన్ని విషయాలు వాస్తవం చెప్పి తట్టుకోలేక వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఇక్కడ కొందరు పదే పదే ఒకే మాట ఆ కుటుంబ పార్టీలకు వ్యతిరేకం ఓకే మనము పరిగెత్తాలి కదా నేను ఎన్నిసార్లు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లో నేను లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లో పాల్గొనకుండా మనం ఇక్కడ పొజిషన్ చూపించకుండా డైరెక్ట్ ఎలక్షన్లో పోదని చెప్పినా కూడా లోకల్ బాడీ ఇగ్నోర్ చేసినారు ఆత్మకూరు ప్లస్ బద్దేలు ఉప ఎన్నిక తిరుపతి ఉప ఎన్నిక ఉప ఎన్నికలో కూడా నేను సొంతంగా మా టీములు పెట్టి తిప్పినా కూడా సీరియస్నెస్ లేదు ఇక్కడ కారణం ఏదో జరిగిపోతుంది పైన లాస్ట్లో వచ్చి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న షా గారు వచ్చి మనకు పొజిషన్ అంటే మనం పరిగెత్తకుండా క్యాప్టెన్ ఒకడు కొన్ని ఎన్ని రెండు వందల రెండు కొట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్కి షా వచ్చి ఏం చేస్తాడు మా వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన అట్లా మేము ఎన్నో విషయాలు ఖండించడం కూడా ఇట్లయితే కాదు మనం బాగుండాలి మనం ఢిల్లీకి ఏమి ఇచ్చినామని ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ సినిమాలో అన్నట్లు మనం ఢిల్లీకి ఇవ్వగలగాలి కానీ ప్రతిసారి ఢిల్లీ మనకేమి ఇస్తుంది మనకు వాళ్ళ పాపం మనకెంతో కష్టపడి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు కూడా అసలు ఈ రాష్ట్రానికి ఇంత వాళ్ళ యొక్క యూపీ కంటే కూడా నలభై లక్షల ఇల్లు అక్కడ ఇస్తే చిన్న రాష్ట్రానికి ఇరవై ఐదు లక్షల ఇల్లు ఇచ్చారు నేషనల్ లెవెల్ ఎక్కువ శాంక్షన్డ్ అసలు ప్లస్ నావీ స్కీమ్స్ రైల్వేకి సాయం ఎయిర్పోర్ట్లకు సాయం ఎంత జరిగింది కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్లు కూడా ఏడు చెప్పి పదిహేడు ఇన్స్టిట్యూషన్లు ఇచ్చినారు అరవై లక్షల ఆభ
కానీ రాజకీయంగా ఇప్పుడు మీరు మీరు అనేది ఏంటి ఇప్పుడు బీజేపీలో ఉండి ఒక మాజీ మంత్రిగా ఆ పార్టీలో ముఖ్యుడి ముఖ్యుడిగా అనుకోవచ్చా మిమ్మల్ని బీజేపీలో బీజేపీలో వైస్ ప్రెసిడెంట్ అదే ఇప్పుడు కూడా వైస్ ప్రెసిడెంట్ కదా గుర్తించి ఇచ్చారంటే నా పొజిషన్ గుర్తించే సో ఆ రాష్ట్రం దెబ్బతినడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి కారణం అనేది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చిన్న పిల్లాడిని అడిగిన ఇదే జగన్ రెడ్డి అంటాడు చిన్న పిల్లాడు అని ఆ పిల్లాడిని అడిగిన ఆయన పొజిషన్ దరిద్రం అని తెలుసు ఆ చిన్నపిల్లాడిని వెంటనే రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఈ ఇంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే బీజేపీ ఢిల్లీ పెద్దలే అనేది రెండో ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఆ చిన్నపిల్లాడే చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొంత తెలియని రహస్యం ఏంటంటే దీన్ని కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే గోపీ గోపిగా సిద్ధాంతం ఆ రోజుల్లో కృష్ణుని ఆశ్రయం కోరితే గోపికలకంతా ఆశ్రయం దొరికేది కంసుని బారి నుంచి అవును కాబట్టి కృష్ణుడు గోపికలను పెళ్లి చేసుకోలే గోపికలు కృష్ణుడు పెళ్లి చేసుకున్నారు ఈయన మోడీ గారు సాయం లేదు మోడీ కేరా పట్ల చేయనది ఈయన గోపిక సిద్ధాంతం మాది గోపి సిద్ధాంతం అంతకు తప్ప ఈ పిల్లాడులకు అంత టెక్నాలజీ తెలియక మోడీ గారు సాయం చేస్తున్నారు అనుకోలేదు మోడీ గారు అలా సాయం చేయడు ఫెడరల్ సిస్టమ్ ప్రకారం జరుగుతాయని తప్ప మరొకటి కాదు కానీ జగన్ రెడ్డి చెప్పుకోవడంలో ఎక్స్పర్టు వాళ్ళ టీం చెప్పుకోవడం ఎక్స్పర్టు కాబట్టి ఇది జరుగుతుంది ఇది కొంచెం లోతుగా ఆలోచిస్తే మోడీ గారు నిక్కచ్చిగా ఉన్నాడు జగన్ రెడ్డి దొంగ మాట ఎవరు నమ్మేటట్లేదు అంటే అంత హై టెక్నాలజీ పొలిటీషియన్స్ అయితే తెలుసుకుంటున్నారు కానీ ఈ యొక్క కంప్యూటర్ పిల్లలకు అంత లోతుగా తెలియడం లేదు నిన్నగాక మొన్న ఈ ఎలక్ట్రికల్ రిఫార్మ్స్ పేరు మీద ఎక్స్ట్రా లోన్ ఇచ్చారు ఏపీకి కానీ ఒకే లెటర్ మీద రెండు సార్లు ఇచ్చారు లోన్ అది సాధ్యమా అసలు చెప్పండి అట్లా అంటే కాంగ్ బీజేపీ యొక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్తో జరిగిందా ఇతని మ్యానిపులేషన్తో జరిగిందా ఒకవేళ నిజంగా మ్యానిపులేషన్ చేసి ఉంటే వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవాలిగా ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు కూడా ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో కూడా రాష్ట్రం ఇప్పుడు ఒక పక్క మోదీ ఏమంటాడు అమ్మో అని ఈ రాష్ట్రాలు ఇవన్నీ పాపులిస్ట్ స్కీములతోటి శ్రీలంకనైనా పాకిస్తాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని ఒక పక్క ఆయన అంటారు డైరెక్ట్గా అంటున్నాడు ప్లస్ పార్లమెంట్లో జయశంకర్ గారు కూడా అన్నీ అనడం జరిగింది కానీ రెండో పక్క ఈ పక్షపాతం ఇప్పుడు సపోజ్ తెలంగాణ ఉందనుకోండి తెలంగాణకి చేయట్లా మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఇప్పుడు స్కీములు అన్ని చోట్ల మీటర్ల స్కీమ్ చెప్పడం చిన్నప్పుడు ఒకరు ఫాలో చేస్తున్నారు ఒకరు ఫాలో అది ఓకే మీటర్ల స్కీము అసలు అది కాదండి రిఫార్మ్ స్కీమ్ అప్పు కోసం ఏంటండి అప్పు ఎక్స్ట్రా అప్పు తెచ్చుకోవడానికి నీకు పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి నువ్వు ఆ పని చేయి ఈ పని చేయి అని చెప్పడం ఏంటి అంటే కరెక్ట్గా సిస్టమేటిక్ అయినప్పుడు తీర్చగలిగిన పని ఇప్పుడు తీర్చలేని అప్పులకు మీటర్లు పెట్టడం వల్ల ఈ తెచ్చే అప్పు ఎట్ట తీరుతుంది చెప్పండి నాకు స్మార్ట్ మీటర్లు పెడితే కరెంటు కరెక్ట్గా చెక్అవుట్ అవుతుంది చెప్తా చెప్తా అదే నేను చెప్పేది అది ఏ ట్రాన్స్కోకో జెన్కోకో సపరేట్గా సిస్టమ్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడానికి ఇచ్చిన అప్పు అయితే అది అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ అప్పు తీసుకొచ్చి పనిచేయడానికి ఎట్ట తీరుతాయి అప్పుకు అంటే పర్మిషన్ ఎప్పుడు ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళకైతే ఒక తీరులో అప్పు కట్టని వాళ్ళకు కొంత కోటి చూడైనా అప్పు ఇవ్వరు కానీ ఇక్కడ సిస్టంలో గాడిలో పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో చెప్పిన మాటలు బేస్ చేసుకొని ఇతను దాన్ని డ్రామా ఆడి మ్యానిపులేట్ చేసి చేసే రకం మాంత్రికుడు సూట్ కేస్ కంపెనీలు పెట్టినోడు పలానా సమక్షంలో ఈ మాయలపై కీరు కంటూ గొప్పడిన కాబట్టి ఆ సూట్ కేసు కంపెనీల కేసు పుష్కరం అయిపోయింది అది అటా పడి ఉంది అట్లా పడి ఉందంటే ఎన్నో కేసులు ఈ దేశంలో పడి సచ్చినాయి ఎందుకు అట్లెట్లా రెడ్డి గారు మనలో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఓపెన్ గా అనే కదా ఓపెన్ మీరు బీజేపీ కాదు మన కాదు మన ప్రోగ్రామ్ పేరు కూడా అదే కదా ఏదన్నా ఒకటి ఇప్పుడు లిక్కర్ స్కామ్ ఉందనుకోండి టకా 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 అరెస్టులు చేసి పారేస్తా ఉన్నారు కరెక్ట్ ఢిల్లీలో అట్లాగే మహారాష్ట్రలో నిన్న దాకా చేశారు ఏదన్నా వాళ్ళకి పొలిటికల్ గా ఉన్న అవసరం ఉన్న దగ్గర ఏమో ఏజెన్సీలు ఆగా మేఘాల మీద వేటకొక్కలాగా పడి పడిపోతున్నాయి మొన్న దాకా హైదరాబాద్లో చర్చల మీద చర్చలు దాడుల మీద దాడులు అదే ఈ కేసులు ఎందుకు జరగవు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి విషయమే ఉందనుకోండి బీజేపీకి బీజేపీ పెద్దలకి అతనికి ఏదో ఒక లోపాయకారిగా సాఫ్ట్ కార్నర్ అందాం పని ఒప్పందం కూడా కాదు సాఫ్ట్ కార్నర్ మెతక వైఖరి ఉండి ఉండకపోతే అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేవాడు ఇలా పరిపాలించగలడా ఈ ఒక్క ప్రశ్నకి మనకు మనం మన అంతరాత్మక అయితే సమాధానం చెప్పుకోవాలి కదా ఇప్పుడు మన పేరే అది కదా ఓపెన్ ఆర్టే కాబట్టి ఇది నేను కూడా ఓపెన్ ఆర్టిగా చెప్పే మాట నాకు తెలిసిన పరిజ్ఞానం ప్రకారం మోడీ గారు అతని పైన సపరేట్ ప్రేమ లేదు కానీ ఇప్పుడు కేసుల పరంగా లేటెస్
లేటెస్ట్ కేసు అప్పుల కేసు లేటెస్ట్ పాత కేసులు సిబిఐ కేసులు ఈ మూడు బేర్ చేసుకుంటున్నమాట వాళ్ళు నిక్కచ్చిగానే ఉన్నారు వాళ్ళ పైన లేకుండా అంటే ఇప్పుడు రాఘవ మాగుంట రాఘవ రెడ్డి సన్న ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఎంపీ ఎంపీ కాబట్టి అతన్ని కూడా అరెస్ట్ చేసినారంటే ప్రేమ ఉంటేది జరగదు ప్లస్ మిగతాది కూడా రాబోతున్నారు ఇప్పుడు మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి రేపు ఆ పార్టీలో ఉండ ఉండబోవట్లేదని అందరికీ తెలిసిన విషయమే కాదు తెలుగు ఉంటే ఎందుకు చేస్తారు అందుకనే అంటే రావాలనుకుంటే ఎందుకు చేస్తారు ఇప్పుడు అక్కడే ఉండాలనే చేయండి ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉండింటే మాగుంట శ్రీనివాస రెడ్డి కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ రోజు అడిగి ఉంటాడని నేనైతే అనుకోను కాదు పేరు లేబుల్ ఉంది కదా వైఎస్ఆర్ అని చెప్తా చెప్తా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెసే అది వేరు ఇప్పుడు అవినాష్ రెడ్డి విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకుంటున్న శ్రద్ధ అతను మీడియా తీసుకుంటున్న శ్రద్ధ కానీ ఇతర ఈ విషయంలో తీసుకుంటుందా మీరు అన్నట్లు అదే కరెక్ట్ అయితే మా ఆయన ఏ టూ ఉన్నాడు కదా విజయసాయి రెడ్డి గారు అల్లుని అన్నను కూడా అరెస్ట్ చేసినారు కదా మళ్ళీ దాంట్లో శ్రద్ధ తీసుకుంటాడు కదా అదే అయినా కూడా అరెస్ట్ జరిగింది కదా నేను అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఏ టూ కూడా మీరు చెప్పే ఏ టూ కూడా దూరం అయ్యాడని కదా పది రోజులు ఏం కాలేదు ఆయన ఏమి దూరం కాడు దూరం అయితే ఆయన ఖచ్చితంగా ఆ కేసులో దస్తగిరి మాదిరి అప్రూవర్ కూడా అవుతారు కాబట్టి ఆ భయం కోసం ఆయన దూరం కాడు వాళ్ళు దూరి దూరి తిరిగి అటు అవుతాడో లేకపోతే ఆ పరిస్థితులు అయితే ఊపర్ అలా హై ఎవరు చెప్పలేదు అంతే అంతే ఎందుకంటే మీరంతా ఘటనా ఘటన సమర్థులు మేమంతా అనకండి మేము మమ్మల్ని దయచేసి కలపద్దు కారణం నేను సాధారణ వ్యక్తిని ఇప్పుడు 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 సాధారణ ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు కూడా మేము ఒక పద్ధతి సిద్ధాంతం లేకపోతే మేము నైన్టీ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఇంతకుముందే చెప్పిన మాకు అన్ని రకాలుగా ఆఫర్ ఇచ్చినా కూడా ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం రఘురామ్ రెడ్డి గారే మా దగ్గరికి డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా నేను ఎందుకంటున్నానంటే ఆయన గుండెపోటుతో చనిపోయాడు వివేకానంద రెడ్డి అని ఫస్ట్ మీడియాకి చెప్పింది విజయసాయి రెడ్డి విజయసాయి రెడ్డి ద్వారా చెప్పించారు అదే నేను చెప్పేది ఆయనతో చెప్పించారు సో అక్కడ ఏం జరిగిందో విజయసాయి రెడ్డి తెలుసు తెలుసు అందుకని ఆయన ఎటువంటి దుస్సాహసానికి పాల్పడడు అదే ఆయన పాల్పడడు కాబట్టే ఆయన అదే పార్టీలో కొనసాగాల్సిందే అది ఓకే మళ్ళీ ఆయన కొనసాగే వ్యక్తి యొక్క అల్లుని అన్నను మళ్ళీ అల్లుని అన్ని పరిస్థితులు తెలిసినా మళ్ళీ జగన్ ఎందుకు అడిగినాడు నేను అడిగేది కూడా అదే ఇప్పుడు నేను ఒకటే నేను అడిగేది అవినాష్ రెడ్డిది అలా వాళ్ళ పేపర్లో కానీ ఛానల్లో కానీ ఎంత అతనికి సపోర్ట్గా స్టోరీ లేసారు అంతే హిస్టరీ లేదు అంత స్టోరీనే అవునా హిస్టరీ చెప్తా చెప్తా స్టోరీ చెప్తా మరి అదే ఈ విజయసాయి రెడ్డి అల్లుడు అన్న శరత్ చంద్రారెడ్డి లేదు ఎంపీ కొడుకు రాఘవ విషయం వస్తే బాగుంటు శ్రీనివాసరెడ్డి కొడుకు వీళ్ళు పాపం ఏ తప్పు చేయలేదని ఏదైనా వేసారా అసలు వాళ్ళు వాళ్ళు అది చేరు వాళ్ళది వ్యక్తిగతం ఇది మళ్ళీ జంటగా అటాచ్డ్ అవుతుంది కాబట్టి దాంట్లో కథలు కథలు వస్తూనే ఉంటాయి సీరియల్ స్టోరీస్ కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ అడిగిన ఏమి జరగదు ఇది కూడా ఏం జరగలేదు వాళ్ళు అడిగినా అడుక్కున్నా ఆస్కింగ్ ఆర్ బెగ్గింగ్ జరిగినా ఎక్కడ ఏం జరగడం లేదు కాబట్టి అంటే మీరు అనే రిలేషన్ ఉన్నింటే ఇవన్నీ జరిగేట్టు కదా నేను నా ఆన్సర్ అయితే నో రిలేషన్ నో రియాక్షన్ బట్ ఇతను గోపిక సిద్ధాంతంలో చెప్తానే ఉంటాడు అది చెప్పడంలో ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి ప్రజలు నమ్మించేది వాళ్ళు చెప్పారు కదా ఒకసారి ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆవిడ కూడా ఉంది కదా జగన్ మా ప్రైమ్ మినిస్టర్కి దత్తపుత్రుడని అసలు మా అల్లు లాంటిని చెప్పడం జరిగింది అది ఆ సిస్టంలో ఆ పద్ధతిలో ఒక మాట చెప్పడం ఆమె మంత్రిగా కామన్ అంతకు మాత మాట ఆమె మంత్రిగా వేరు పార్టీ పరంగా వేరు పార్టీ సీరియస్గా ఉంది మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఓట్ల అవసరము కొంత రిలేషన్ అవసరం ఉన్నప్పుడు లిబరల్గా పోతుంటారు తప్ప అంతకంటే మించి పార్టీ స్ట్రిక్ట్గా ఉంది మోడీ గారు వ్యక్తిగతంగా మీరు అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే మిమ్మల్ని జనం ఎందుకు నమ్మట్లేదు బీజేపీ ఇదివరకు రెండు మూడు ఐదు ఆరు ఏడు శాతం దాకా వెళ్ళింది అట్లాంటిది ఎనిమిది శాతం కూడా అలాంటిది ఇప్పుడు పాయింట్ ఫైవ్కి పడిపోయింది ఇప్పుడు అది కూడా ఉందో లేదో తెలియదు ఆ పాయింట్ ఫైవ్ కూడా మిగిలిందో లేదో తెలియదు మీ అధ్యక్షులు వారు ఏం చేస్తారో తెలియదు కదా మరి మా అధ్యక్షులు వారికి ఎన్నోసార్లు సలహా ఇచ్చినాం ఆయన యొక్క పద్ధతిలో ఆయన పోతూనే ఉంటాడు మేము ఇన్ని విషయాలు కూడా కొంత మా బాధ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినాం దీనివల్ల నష్టపోయే తప్ప ఫలితం ఉండదని కానీ ఆయన పార్టీలో సీనియరు కానీ ఆయన నమ్మకం ఏముంది లిచ్చి ఊర్లో ఏదో లాస్ట్ బ్యాటర్ వస్తాడు ఏదో హిట్ కొడతాడనే ఆలోచనలో ఉన్నాడు కానీ మేము అది కాదు సిద్ధాంత రీత్యా మనం మనమే గట్టి ఉండాలని చెప్పడంతో కూడా ఆయన మా మాట వినే పరిస్థితులు లేదు సో మరి మీరు మీరు కూడా దారి ఎత్తుకోవాలిగా 
మేము దారేమి ఎతకము మేము శాశ్వతంగా బీజేపీ పార్టీలో ఉండాలనుకున్నాం ఈ యొక్క మా బాధ చెప్తూనే ఉంటాం వాళ్ళ ఆ బాధ కాదండి ఇప్పుడు మీరు ఊరు ఆషామాషి రాజకీయ నాయకుడు కాదు కదా కాదు మేము కూడా చాలా కష్టం ఓడిపోయారు ఒకసారి ఒకసారి దెబ్బతిన్నారు బాగా దెబ్బతిన్నాం పుంజుకున్నాం తాలూకాను బాగు చేసినాం నేనెవరు బ్రాండ్ అనేది రాష్ట్రం అంతా కూడా తెలిసింది కానీ రేపు వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో మళ్ళీ గెలవాలనేదే కదా మీ పట్టుదల ఉంటుంది మేము గెలవాలనేది ఖచ్చితంగా గెలవాలని అయితే దానికి మా ఆలోచన ఏముందంటే ఈ యొక్క బీజేపీ పార్టీ టీడీపీ జనసేనను కలిపి బయట చేస్తే సులభతరం అవుతుంది అనేది మా ఉద్దేశం అవును కరెక్ట్ మా ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ మూడు పార్టీలు కలిస్తే ఈజీగా ఉంటుంది అనేది మీ అవకాశం ఉంటుంది ఈజీ కాదు కానీ అవకాశం దగ్గరగా ఉంటుంది మీరు అవకాశం ఉంటుంది ఈజీ ఈజీ అనేది కాదు ఎప్పటికీ రాజకీయాల్లో రాజకీయాల్లో ఏది కూడా ఇవాళ ఉన్నట్టు రేపు ఉండదు అది వేరే విషయం కానీ మీ అధ్యక్షుడు కుటుంబ పార్టీలతో కలిసే సమస్య లేదని చెప్తున్నాడు అంటానే ఉంటాడు ఆయన లోకల్ పార్టీ ఎలక్షన్ లో సీరియస్ గా లేక ఆత్మకూరు బద్వేల ఎలక్షన్ లో కూడా టీడీపీ పార్టీ పోటీ లేకుండా కూడా మనకు వచ్చిన ఓట్లన్నీ తెలుసుకోకుండా మేము మైక్ తీసుకొని భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తామని ఊరికే మాట్లాడితే అది సినిమా పక్కిలో ఉంటారు తప్ప సీరియస్ గా ఉండదు ఈ విషయాన్ని మేము చాలా సార్లు దగ్గర నుండి ఇంటర్నల్ గా కూడా మా వ్యక్తిగత మీటింగ్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది కానీ అదే పంతది మిమ్మల్ని నమ్మర్ కదా మీరు ఎందుకంటే వేరే పార్టీ నుంచి వచ్చారు మేము వస్తే పార్టీ నుంచి వస్తే వచ్చి బ్రహ్మాండంగా పార్టీ నుంచి సక్సెస్ రేట్ లేదా అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు బీజేపీ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ పార్టీ అది ఆర్ఎస్ఎస్ వేరే పార్టీ నుంచి వచ్చి శివసేన పార్టీ నుంచి మొన్న షిండే గారు వస్తే సరే చీఫ్ మినిస్టర్ గా కూడా చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు అట్లా అనుకుంటే అన్ని అన్ని కలుషితం అయినట్టే ఇప్పుడు బీజేపీ కూడా కలుషితం పరిచితం కాదు పరిచితులు బట్టి మేము రావడం కలుషితమే ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని చేర్చుకున్నారంటే కారణం ఏమి పార్టీ బాగుపడాలని మొన్న రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిని చేర్చుకొని పోటీ చేయించారు కదా ఈటల రాజేంద్ర గారిని పోటీ చేయించి ఆయన గెలవడం జరిగింది కాబట్టి పరిస్థితులు బట్టి చేర్చుకోవాల్సిందే అక్కడ నుంచి డిఫర్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళని చేర్చుకొని పార్టీని పరిగెత్తించడానికి కలుషితం అనేది కాదు బలోపేతం కోసం చేర్చుకుంటారు కూడా నేను చెప్పిన కలుషితం వేరు బలోపేతానికి చేర్చుకోవటంలో వేరు సరే ఇప్పుడు మొత్తం మీద ఏంటంటే మీకు పొత్తు పెట్టుకోవాలనేది మీలో ఒక వర్గం ఒపీనియన్ మా వర్గం నా వర్గం నేనైతే ఆ సిద్ధాంతానికి దగ్గరగా ఉంటాను కుదరకపోతే కుదరకపోతే కూడా స్ట్రిక్ట్ గా ఫైట్ చేస్తాం ఏం నాయకత్వం మీ నాయకత్వం ఒప్పుకోపోతే మా నాయకత్వం ఒప్పుకోకపోయినా కూడా ఇదే పార్టీలో ఉండి ఫైట్ చేయడం తప్పదు సింగిల్ గా సింగిల్ గానే చేయడం తప్పదు నాకైతే తప్పదు అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము డిసైడ్ అయ్యే నేను ఉండాలనుకునే బీజేపీ కానీ కొంతమంది మళ్ళీ వెనక్కి టీడీపీ గర్వ వాపసి అంటారు గర్వ వాపసి అనేది ఉంది కానీ నేనైతే ఇప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ గారు పోయిన తర్వాత చాలా రూమర్స్ నా మీద కూడా రావడం జరిగింది చాలా సోషల్ మీడియాలో రావడం జరిగింది టీవీ నైన్ లో కూడా రావడం జరిగింది సాక్షి పేపర్ లో రోజువారీగా అది వాళ్ళకి మీకు జాతి వైరం లాగా ఉంది కదా అంతే కాబట్టి అంటే చాలా పత్రికలు టీవీల్లో లేదా సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన తర్వాత నేనైతే స్ట్రిక్ట్ గా డిసైడ్ చేసుకునే ఖచ్చితంగా కలపడమా లేకుండా కంటిన్యూ కావడమా ఇంతే జనసేన తెలుగుదేశం మధ్య పొత్తులకు సంబంధించి రెండు మూడు సార్లు చిన్న చిన్న మీటింగ్లు జరిగినట్టు వార్తలు వచ్చాయి ఆ మేరకి వాళ్ళిద్దరు కలుసుకోవటం కూడా జరిగింది రెండు సందర్భాల్లో కలుసుకోవడం జరిగింది అట్లయితే జనసేన విత్ నవంబర్ పదకొండు నాడు వైజాగ్ లో స్వయంగా నాదేండ మనోహర్ గారు ఆయన కూడా పిలిచి మాట్లాడడం జరిగింది మేము కూడా ఆ రోజు ప్రత్యక్షంగా ఉన్నాం కూడా కాబట్టి అది జరిగి కూడా ఫోర్ మంత్స్ అయినది అప్పుడు ఏమైనా మరి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి యొక్క ఆలోచన అసలు జనసేనను మధ్యలో లీడ్ చేసి ఏమి ఆయన ముందుండి ఏమిని కలుపుకునే కూడా అభ్యంతరం లేని పరిస్థితి కాబట్టి ఆయనే నాయకత్వం నుంచి పరిగెత్తాల అసలు రామోజీ గారి దగ్గర కూడా స్వయంగా నా షా గారు వచ్చినారంటే పరిస్థితుల బట్టి వచ్చినాడు అది కలుషితం అనరు ఒక పెద్దరికము ఒక పరిస్థితి అది తెలంగాణ కోసం వచ్చాడు నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ ఆయన రామోజీ గారు అక్కడే బలపడి ఉన్నాడు వాళ్ళ బంధుత్వము వాళ్ళ ఆయన ఇబ్బందులు అన్ని అక్కడ కూడా ఉన్నాయి అన్ని విషయాలు తెలుసు కాబట్టి తెలిసినా కూడా పరిస్థితులు అన్నా చెప్ప చెప్పగలడు కదా అని పెద్ద పరిస్థితులు తెలియకుండా వాళ్ళు రాజకీయం చేస్తారా గుజరాత్ కాదు కాదు ఇంకా ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గర ఇప్పుడు ఎన్నో విషయాలు కూలంకషంగా రాబట్టేదాని కోసం ఒక పెద్ద వ్యక్తిగా ఒక పేపర్ లీడింగ్ వ్యక్తిగా ఇప్పుడు మీ సలహా కూడా ఎన్నిసార్లు మోడీ గారు కూడా కరోనా టైంలో తీసుకోవడం జరిగిందంటే సబ్జెక్టు పరంగా అమిత్ షాతో కూడా నేను మాట్లాడారు కదా మీరు కానీ నేను అనేది ఏంటంటే వాళ్ళ ఆలోచనలకి సౌత్కి పొసకదు నాకు అర్థమైంది దాని ప్రకారం అంటే పొసక్కుంటే మొన్న తెలంగాణ కూడా ఇన్
అక్కడ ప్రెసిడెంట్ను స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారితో కూడా రెగ్యులర్గా ఉన్నాడంటే తమిళనాడు కూడా సౌతే కదా అవును కాబట్టి అక్కడ తమిళనాడులో ఏమంది మీకు లేకుండా కూడా ఆ ప్రెసిడెంట్ గారిని పరిగెత్తిస్తున్నారు కదా అది సరే మీకు ఇప్పుడు పార్టీని బలపడాలి టర్మ్ స్ట్రాటజీ వేరు నేను కాదంటలా కానీ ఇప్పుడు మీ బోర్డర్ ఇప్పుడు మీరు మీకు ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చాయి కదా కరెక్ట్ ఇంకొక ఎలక్షన్ బాగైతే ఇంకొక ఎలక్షన్ మాకేమి అంత ఎలక్షన్ల పరంగా బాగు కంటే కూడా ఈ వ్యవస్థను బాగు చేయాలనే ఆలోచనకు స్టేట్ బాగుపడాలనేది మీరు ఎక్కువ మాట్లాడేది ఎక్కువ ఎందుకంటే మేము ఫ్యాక్షన్ నుంచి వచ్చి ఫ్యాక్షన్ తగ్గించి సున్నితమైన హృదయం చదివించి స్టేట్ బాగుపడాలంటే ఏం జరగాలో మీకు తెలుసు బాగా తెలుసు తెలిసినప్పుడు అవతల వాళ్ళు మీరు ఏ ఏ పార్టీకి అయితే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు ఆ పార్టీ ఒప్పుకోకపోతే ఎట్లా మరి అప్పుడు మీరు ఒప్పుకోకపోతే ఏం చేయాలి తప్పదు కాబట్టి కంటిన్యూ కావడం మీ బాధతో సర్దుబాటు ఏం ఒకసారి రెండు సార్లు పార్టీ పారారు మళ్ళీ మారచ్చు అయితే ఆ పరిస్థితులు వద్దనుకున్నాం వద్దనుకున్నాం ఎండు ఎండు ఇంతటితో చాలు ఆ పార్టీ అధికారంలో సెంట్రల్లో వస్తుంది లేకుండా కూడా రాకుండా కూడా మేమైతే అదే పార్టీలో రావడానికి వస్తే మాత్రం మీకేం ఉపయోగం ఢిల్లీలో ఏ ఇప్పుడు కొన్ని అన్న సెంట్రల్ నుంచి చెప్పి ఇక్కడ కొన్ని ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డు అరవై లక్షల మందికి ఇస్తే ఆ కార్డును కూడా తొక్కి పెట్టినాడు కనీసం మన అరవై లక్షల మంది కన్నా ఇవ్వండి వాళ్ళని డైరెక్ట్గా ఇస్తే పోతుంది కదా ఐదు లక్షల రూపాయలు పర్ పర్సన్ పర్ ఇయర్ ఇది ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ తెలంగాణకు వస్తే నేనే స్వయంగా విచారించిన అసలు ఇక్కడ కార్డు ఒప్పుకోవడం లేదు లేదు బెంగళూరులో ఒప్పుకోవడం లేదు ఎందుకు ఆయన డబ్బులు ఇవ్వడు ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఆరోగ్యశ్రీ లేవులు అయిపోయింది అది అంత సో సబ్ సబ్ గయా అంట అంతే అదే చెప్తే ఫస్టే చెప్పిన కదా మహిళపై గిరి చేతిలో పడిపోయింది అదే మనకి ఆజాదిగా అమృత మహోత్సవం మీ క్రెడిబిలిటీ అంత గొప్పగా ఉంది మీ రాష్ట్రం క్రెడిబిలిటీ అదే మా నేనైతే ఎంత బాధపడేదంటే డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు ఆజాదిక అమృత మహోత్సవం ఇంత కంప్యూటర్ యుగంలో కూడా పది లక్షల ఇరవై వేల కోట్లకు అప్పులు చేరి వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏది కూడా ప్రోగ్రెస్ లేకుండా మిగిలిన నెట్టు బడ్జెట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అభివృద్ధి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సంక్షేమం ఉండాలి ఒక్క సంక్షేమం మాత్రం చెప్పి అది కూడా దాంట్లో ఎన్నో తప్పులు జరిగి ఆయన బట్టను నొక్కినా బట్టను నొక్కినా అంటే నేను ఒక చిన్న మాట చెప్పింటి గతంలో అసలు గ్రైండర్కు బట్టను నొక్కితే బటర్ వస్తుంది తను బటర్ తిని బటర్ మిల్క్ దాంట్లో నీళ్ళు పోసి అందరికి మంచి నేనే గొప్ప నేనే గొప్ప అంటే జిగా తెలిసి మాత్రం మజ్జిగ మీకు మేడ మాకు మజ్జిగ నీళ్ళు నీళ్ళ మజ్జిగ మజ్జిగ అయినా గతి మజ్జిగ అయినా నీళ్ళ మజ్జిగ తెల్లదనం ఉంటుంది కానీ దాంట్లో ఏం సారం ఉండదు నిస్సారమైన మజ్జిగ అతను మాత్రం సారు మజ్జిగ తినడు మీకు అదే బటర్ సారుకు బటర్ కానీ బటర్ నొక్కుతాడు అది కూడా సెంట్రల్ స్కీమ్స్ మొన్న మోడీ గారు ఈ పద్దూడో విడతలో పదహారు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు ఇస్తే ఈ రాష్ట్రంలో అరవై లక్షల మందికి ఏపీలు ఇస్తే తనిచ్చినట్టు పోజు మళ్ళా గలీజు మాటలు అసలు ఎవరైనా ఎవరిస్తున్నారు మోదీ డబ్బు కాదు జగన్ డబ్బు కాదు ఎవరిది కాదు ఈ డెమోక్రసీలో ప్రజల కలెక్షన్ కొన్ని అప్పులు కొన్ని ఆస్తుల అమ్మకం ఎస్ అన్ని కలిపి బడ్జెట్ ఆ బడ్జెట్ను పొదుపుగా ప్రజలకు సక్రమంగా చేర్చడమే నాయకత్వం ఎవరికి వాడే దాని కర్నూలులాగా బిళ్ళ పిలుచుకుంటారు అంతే మేము ఇచ్చాము మేము ఇచ్చాము ఏం మీరు ఇచ్చేది మీరే ఏంది ఎవరు ఇచ్చేదానికి ఎవరిది కాదు అదే కదా ఇది ప్రజల సొమ్ము ప్రజలకే దక్కేటట్టుగా అధికారులను చేతిలో బారిన పడకుండా సక్రమంగా పంపిణీ కార్యక్రమే రాజకీయం అది చేయకుండా ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే సొంతం కాదు ప్రజలదే ఇచ్చిన దాన్ని కూడా తను ఇచ్చినట్టు బిల్టప్ సో మీకు క్లారిటీ అయితే ఎవరిది ఒకవేళ పొత్తులు కుదిరినా కుదరకపోయినా కుదురుతాయి ఆశతో ఎంతైనా ఉన్నాం కుదరకపోయినా బీజేపీని మాత్రం వదలరు వదలరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్క పక్క ఎందుకంటే ఏడాది చిల్లరే ఉంది మరి ఏమి లేదు ఎందుకంటే చాలా లోతుగా ఆలోచించిన ఓకే ఎందుకంటే ఊరికి పరిగెత్తి పాల్దాగే కంటే లేకుంటే రాజకీయాలు నేను మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా చూసిన మంత్రి పని చేసిన అభివృద్ధి అనేది చూసిన ఏంటి అసలు మీకు ఆదాయం ఏంటి మరి ఆదాయం మాకు గతంలో మాకు బాగా గనులు ఉండేటి ఆ గనులు ఇప్పుడు కూడా నడుస్తున్నాయి నాపరాల గనులు అంటారు కదా అవును మా కడప జిల్లా గనులు రెండోది మా భూములు ఉన్నాయి ఆ భూములకు ఇరిగేషన్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు వచ్చిందా వాటర్ బాగా బాగుంది ఇరిగేషన్ మాకు పెన్నాగట్టు మా పెన్నా ఉంది మాకు మైలవరం డ్యామ్ వాటర్ ఉంది కానీ మాకు మైలవరం దగ్గర కావడం వల్ల బోర్లు ఎక్కడైనా ఉన్నాయి ఓకే 
మాకు పవర్ సబ్ స్టేషన్లు నేను ముప్పై మూడు సబ్ స్టేషన్లు కట్టించిన హైయెస్ట్ పొజిషన్ హైదరాబాద్లోని ట్యూబ్ లైట్ కంటే కూడా మంది ఫాస్ట్గా వెలుగుతుంది కాబట్టి మా మోటార్ కాలిపోయే పరిస్థితి లేదు మాకు జమ్మలూరు పొద్దుటూరు మధ్య ఆదాయానికి కొరత లేదు మా కుటుంబ ఆదాయాలకు ఇబ్బంది లేదు మా పిల్లలు కూడా చదివినారు బాగా ఎంతమంది మీ పిల్లలు నా కొడుకు ఎంబీఏ ఎంబీఏ కూతురు అమ్మాయి బీటెక్ చేసింది పెళ్ళి పెళ్ళిళ్ళైపోయినాయి బాధ్యత కూడా లేదు వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం జరిగింది నన్ను ఏదైనా జరగడం జరిగినా కూడా నేను ఇక లేను కేశవరెడ్డి కూతుర్ని చేసుకున్నారా కొడుకు కేశవరెడ్డి గారి కొడుకు నా కూతురు అదే మీ అమ్మాయి కేశవరెడ్డి కొడుకు ఇచ్చారు కదా మరి ఆయనతో గొడవ ఆయన ఆస్తులు ఆయన ఎంతో సాయం చేసినా కూడా ఆయన గతి తెప్పి కేరాబ్ జగన్ రెడ్డి అని పేరు చెప్పి నా పైన కూడా కౌంటర్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది నేను ఒకసారి కేసు పెట్టినట్టున్నాడు కదా మీరు నా మీద కేసు పెట్టలే కానీ నా మీద తప్పుడుగా ఒక స్టేట్మెంట్ వదిలినాడు దాంట్లో ఒక మీడియాలో వదిలినాడు మళ్ళీ దానికి ప్రయత్నం చేసినారు నేనేమన్నా తప్పు చేసినాను అని నాకు అసలు నేను ఎంతో నష్టపోయినా నేను ఆయన స్కూల్స్ కాపాడి ఆ పిల్లలను కాపాడి ఆ స్టాఫ్ను కాపాడి ఈరోజు ఆస్తులు కాల్పడి ఉంటే ఆస్తులు ఇచ్చినా పోతుంది కదా అని కానీ ఆయన కొలిక్కి వచ్చిన తర్వాత నా మీదనే నన్ను వ్యతిరేకించి ఎవరికి పంచకుండా పక్క పక్కన తిరుగుతున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు సంబంధాలు మెరుగయ్యాయి అసలు ఆయనకు నాకు మాటలే లేవు వ్యక్తిగత కూతురు అల్లుని కొరకు వాళ్ళ మధ్య నేను మా అమ్మాయికి ఒకటే చెప్పిన భర్తతో సఖ్యతగా ఉండు భర్త అంటే భర్తే అంతే నాకు డిఫరెన్స్ లేని ఉండొచ్చు కానీ అది కుటుంబం అది కుటుంబ పరంగా వ్యవహారం కానీ నాకు ఆయనకు మాటలు లేకపోయినా పర్వాలే నాయన ఆయన నన్ను ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా పర్వాలే కానీ నేనైతే మీకు సేఫ్టీగా పెడతానని వాళ్ళిద్దరిని పాపం పిల్లలను ఓ పొజిషన్లో పెట్టిన అంతే అల్లుడు కూడా అర్థం చేసుకున్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు అతనికి అతను వాళ్ళ నాన్న జైల్లో ఉన్నప్పుడు నేను నడిపిన విధానం కొడుకుగా తనకు అన్ని విషయాలు తెలుసు కానీ కొడుకు తండ్రి ఒత్తిడి వలన తండ్రి కూడా అతను దూరంగా ఉన్నాడు నాకు దగ్గర లేడు వాళ్ళకు నాన్నకు బాగు దూరంగా ఉన్నాడు నా దగ్గరికి రాలేక అసలు ఈ నాకు అర్థం కానీ ఏంటంటే మీకు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరే కదా వీయం కుళ్ళు ఉండేది అంతే అల్లు తండ్రి కోడల తండ్రి అవును ఈ ముగ్గురు మధ్య ఎవరి దగ్గర ఏది ఉంటే ఏంటి పోయేది ఏంటి వచ్చేది అందరూ అదే కదా కాదు నేను తగాదాలు ఎందుకు వస్తా ఉంటాను నేను తగాదాలు కాదండి నేను నువ్వు అప్పులు తెచ్చినావు నేను కేశవ రెడ్డి గారు చెప్పినది అప్పులు కడితే పోతుంది మనకు ఆస్తులు లేకుంటే ఏమవుతుంది నేను నడిపి కడతాను అంటాడు అది వాళ్ళు లేట్ అయితే నమ్మరు కదా అంటారు ఇప్పుడు అనిల్ అంబానీ తప్పులు చేస్తే అప్పులు చేస్తే అన్న ఆస్తులు తీసుకొని కట్టాడు అట్లే ఆస్తులు కడదాము ఏమైతుంది మనకు పోతే కొన్ని స్కూళ్ళే మిగిలినవి లేదు ఒకే స్కూల్ మిగిలినవి లేదు అన్ని తీసేసి మళ్ళీ కొత్త మొదలు పెడదాం రిస్టార్ట్ చేద్దాం యుద్ధం అని చెప్తే లేదు నీ నా స్కూల్ మీద నీ పెత్తనం ఏంది అంటే నువ్వు లేనప్పుడు నడిపినాను నీ కొడుకును కనుక్కుంటే లేదు నేను బయటకు వచ్చాను నేను నడుపుకుంటా నా నడుపుకో ఎంతసేపు ఇంకా ఎంతసేపు కొట్లాడతాను నేను వ్యయం కొద్దు నా ధర్మం చెప్పిన నా ధర్మం ఆయనకు నచ్చలే అక్కడ ఆశ్రయం కొడితే ఎక్కువ లాభం జరుగుతుందని ఆశ్రయం కోసం పరిగెత్తినాను దానికి కూడా వైఎస్ఆర్ వాళ్ళు నా మీద స్టేట్మెంట్ ఇప్పిస్తే నా వ్యక్తి నా లాభం జరిగిందా పని ఏమి లాభము ఆ దరిద్రము ఆయన ఆ వైపు ఉన్నాడు ఇంకా నాకు నా మధ్యలో కొంత మధ్యవర్తం జరిపినా కూడా ఆయన మధ్యవర్తం చెప్పిన మాట కూడా వినలే వాళ్ళు వదిలిపెట్టినారు బీజేపీ పెద్దలు ఆర్ఎస్ఎస్ పెద్దలు పాత ఆర్ఎస్ఎస్ వాదే ఆయన వాళ్ళు చెప్పినా కూడా వినలే ఆయన సిద్ధాంతం వ్యాపారం పోనీ దరిద్రం అనుకుని వదిలిపెట్టేసిన సో మొత్తానికి ఇప్పుడు తెగతెంపులు చేసుకున్నారు అంటే నేను దూరంగా ఉన్నా అంతే అంటే అదే మీరు దూరం ఉన్నారు ఆయన దూరంగా ఉన్నారు నేనే వ్యక్తిగతంగా నష్టపోయాను ఆర్థికంగా నా రాజకీయం పైన కూడా బురద తెలినాడు నేను నాకు కనీసం ఎక్కడ లావాదేవీలు లేకుండా కూడా చాలా చేసినాడు వ్యాపారంగా కొన్ని అప్పులు సప్పులు తెచ్చుకొని నాకు బృద్ధుడూరు మార్కెట్లో బ్రహ్మాండంగా ఉండేది మార్కెట్ ఆ మార్కెట్ను కూడా దెబ్బ కొట్టినాడు ఉండేది పొద్దుటూరు మార్కెట్ పొద్దుటూరులో నేను ఏదన్నా చెప్తే నాతో షేర్ హోల్డర్స్ వచ్చేవాళ్ళు నాకు అప్పులు ఇచ్చేవాళ్ళు నేను అప్పులు నిజాయితీగా కట్టేవాణి ఆ మార్కెట్ కూడా నేను బయట తెచ్చుకొని ఎవరన్నా బ్యాంకింగ్ మాదిరి అప్పులు సప్పులు ఉంటేనే వ్యాపారం చేసేది అలాంటి వ్యాపారాలు కూడా నష్టం జరిగింది అదేలేండి సరే కూతురు తప్పదు కూతురు కూడా అర్థం చేసుకునేది సరే నాన్న ఇంకా మాకు మీ బాధ ఉన్నా కూడా మాతో ప్రేమగా ఉండమన్నారు ఆ అమ్మాయి మాతో ప్రేమగా ఉంటుంది అమ్మాయికి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా పుట్టడం జరిగింది వాళ్ళని చూస్తే సంతోషం ఆ కేసులు చూస్తే బాధ సో కానీ రాయలసీమలో ఏది జరిగినా వెంటనే ఆది నారాయణ రెడ్డి పేరు తగిలిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా జోడింపు జోడింపు వెంటనే వచ్చేస్తుంది 
ఎందుకు అంత అట్లా అట్లాంటి ఇమేజ్ వచ్చింది మీకు అసలు నేను ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడే రకం ధర్మం అంటే ధర్మం అధర్మం అంటే అధర్మం జగన్ రెడ్డితో కూడా డిఫరెన్స్ కూడా కారణం అదే చాలా సన్నిహితంగా ఉంటే అందరికి తెలుసు ఇప్పుడు ఉండే అందరూ అందరూ జగన్ సారనాల్చిందే ఇట్లా కుర్చీలో కూడా కూర్చుండే రకం కాదు నిలబడకాల్సిందే సిట్ అంటే సిట్టు స్టాండ్ అంటే స్టాండ్ జగన్ రెడ్డి వానపాముని చూపించి నాకు పాము అంటే అమ్మో ఎంతో పడగ అని చెప్పేవాళ్ళే లేదా నాకు పాము చూపించి వానపాము అంటే వానపాము అనేవాళ్ళే అంత వంది మాదులు నేను వందే భారత్ వందే భారత్ అనేవాడిని కాబట్టి నేను స్ట్రైట్గానే అందరికి తెలుసు మళ్ళీ నన్ను పార్టీలో వస్తారేమో అని కూడా చాలామంది ఆశపడినారు ఆశ పెట్టినారు నేను రాను చాలు ఇంతటితో చాలు నేను నాకు నేను వివేకానంద రెడ్డిని కాదలుచుకోలేదని చెప్పాను కానీ మరి రామసబ్బారెడ్డి మీరు ఏది మొన్న పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లప్పుడు ఒకే దగ్గర ఉండి కూడా అక్కడ ఓడిపోయారు అసలు ఇదే కదా ప్రధానంగా పో వివేకానంద రెడ్డి దాంట్లో నా ప్రధాన పాత్ర ఉందని నా మీద పోగట్ చేసి ప్రతిసారి మీ ఏబిఎన్సి ఆనల్తో సహా ఎక్కడ పోయినా వివేకానంద రెడ్డి గారి ఇష్యూ చెప్పుంటారు ఎలక్షన్ ప్రచారం చేస్తున్నా లేదంటే వీళ్ళ మైకులకు సమాధానం చెప్తున్నా ప్రతిరోజు ప్రతి గంటకు అదే సో అదే ఆ కారణంతో భారీ నేను మళ్ళీ విచారిస్తే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసినానని నమ్మినానంట కాబట్టి నాకు ఓట్లు దగ్గర వాళ్ళు కూడా వేయలే ఓకే నాకే కాదు రాష్ట్రంలో ఆ రోజు ఉండబడిన టీడీపీ పార్టీ కూడా షాక్ కొట్టింది షార్ట్ అది సూపర్ షార్ట్ ఎంత తెలీదు ఎంత అసలు ఓటమికి కారణమైన పర్సెంటేజ్ అవునా ఓటమి కారణం పర్సెంటేజ్ దాదాపు యాభై సీట్లు వాళ్ళు దగ్గర దగ్గర ఓడిపోయినారు టీడీపీ పరంగా ఆ అన్ని సీట్లలో గెలిచే పరిస్థితి ఇది లేకుంటే మాత్రం అంత యాభైకి యాభై అంటే అంత పెద్ద నష్టం జరిగింది యాభై ఇటువైపు రావాల్సింటే అటువైపు అదే కాడు పెద్ద అబ్బా జరిగింది నేను విచారా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఎట్టుంటారంటే ముఖ్యంగా లేడీస్ లేడీస్ అనుభూతి ఎక్కువ వాళ్ళు నమ్ముతారు ఇమీడియట్ లేడీస్ ఎక్కువ ఓట్లు పోలింగ్ ఎక్కడన్నా గమనించండి కాదు కాదు ఇప్పుడు ఆ కేసులో తండ్రిని చంపిన వాళ్ళకి శిక్ష పడాలని ఫైట్ చేస్తున్న సునీతమ్మ కూడా ఆ రోజు అదే నమ్మింది ఆవిడ మాటలు ఆమె పక్కనే ఇటువైపు అటువైపు రాజశేఖర్ కానీ గ్రౌండ్ లో ఉన్న అవినాష్ మాత్రం దొంగ దొంగగా వెనకాల కానీ వాళ్ళ నా అన్నను వ్యతిరేకించాలి కదా అన్న నేను మార్నింగ్ అంతా ఇలా చెప్పిన పోటు పోటు గుండె పోటు గుండె పోటు అని ఇప్పుడు వచ్చి గొడలి పోట్లు ఐదేట్లు అంటే తప్పని చెప్పొచ్చు కదా రెండు వైపులా పదును పెట్టి పడినారు వాళ్ళ అమ్మంటది అసలు మామూలు చంపిరి భర్తను చంపిరి అంటే భర్తను చంపలేదని తెలుసు చంపిరి కొడుకును కోడిక కోడి కత్తి కేసుతో చంపబోయారు అది అబద్ధం అని తెలుసు మరిది చంపినారు అది తెలుసు మూడు అబద్ధాలు సీరియల్ అబద్ధాలు సీక్వెన్స్ రెండు మూడు నాలుగు నాలుగులో రెండు మూడు నాలుగు తప్పుడు ఆయనతో ఆమెతో కూడా చెప్పించినారు ఆమెతో ఆమె ఫౌండేషన్ అధ్యక్షురాలు పార్టీకి కాబట్టి నమ్ముతారు లేడీస్ పరంగా లేడీస్ ఓట్లు భారీగా మార్పు జరిగినాయి జెంట్స్ కంటే కూడా జెంట్స్ పర్సెంటేజీ ఎంతనో ఐదు అంతలు లేడీస్ పర్సెంటేజ్ మార్పు జరగడం వల్లనే ఈ ఎలక్షన్లో టీడీపీకి జరిగిన పెద్ద దెబ్బల్లో ఇది ప్రధాన దెబ్బ ఇప్పుడు మరి జనం రియలైజ్ అయ్యారని బాగా రియాక్ట్ అయినారు రియలైజ్ అయినారు రియాక్ట్ అయినా రియలైజ్ అయ్యి రియాక్ట్ అయినారు ఎలక్షన్ పరంగా కూడా చాలా నష్టం జరుగుతుంది అది చాలా ప్రాక్టికాలిటీ ముందు మా కడప జిల్లాలో తర్వాత పన్నెండు జిల్లాలో పాత జిల్లాలో అదే లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాతికే అయ్యేది లెక్క కానీ మన మన పాత అలవాటు ప్రకారం పదమూడు పద్ముడు ఇరవై ఆరు అయినాయి అంతే సో ఇప్పుడు మీ కడప పరిస్థితి కడపలో అసలు మొదలు వాసింది అక్కడే కదా ఇప్పుడు కడపలో ఇట్లాంటి పరిస్థితి మీరు అన్నట్టుగా మెజార్టీ సీట్లు జగన్ కోల్పోయే పరిస్థితి ఉందా పరిస్థితులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి కారణం ఏంటంటే ఇంత ఘోరమా సొంత చిన్నానని చెప్పి మీకు మీకు వ్యక్తిగతం ఏమున్నదు అవతల వ్యక్తులను తోసి వాళ్ళ కుటుంబాలు ఉంటాయి కదా వాళ్ళని బాధ పెట్టినారు కదా మేము కూడా నమ్మేటట్టుగా చేసినారు కదా కాబట్టి మాది కూడా తప్పు జరిగిందని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఇది సూపర్గా రాజకీయాల్లో అన్ని పార్టీలకు ఎవ్వరు పోటీ చేసిన ప్రధానంగా వాళ్ళ మీద రైవల్టీ ఉన్న వాళ్ళకు పాజిటివ్గా జరుగుతుంది కూడా అదే మెయిన్ మెయిన్ ప్రధాన ప్రత్యర్థి ఎవరైతే వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళు తెలుగుదేశం అయితే తెలుగుదేశం ఎవరు ప్రధాన జనసేన ఎవరు స్టా ప్రధానంగా ఓట్లు రాబట్టగలరో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఓట్ల లాభం జరుగుతుంది జోడింపు ఓకే కానీ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడుగా నేను నేను నూట డెబ్బై వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటున్నాడు చిన్న మిస్టేక్ ఉంది ఆయన దాంట్లో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ జరిగినాక బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వై నాట్ ఎంపీలు 
నూట డెబ్బై ఐదు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు గెలిస్తే ఏడు బై ఏడు ఎమ్మెల్యేలు గెలిస్తే ఎంపీ గెలిచినట్టు కదా అది ఎందుకు మిస్ అయితే అందా మళ్ళీ వాడు టూ హండ్రెడ్ అని డబల్ సెంచరీ అని అది కూడా చెప్పలే ఎందుకు అంటే వాళ్ళకు టెక్నాలజీ కూడా చెప్పలే అది చెప్తే కూడా అది కూడా కక్కుతాడు అదే మాట ఇప్పుడు నుంచి టూ హండ్రెడ్ అంటాడు అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారుగా వింటాడు అంటే ఇది అన్ని బయట పోయి అనాల దేశమే అది కూడా అనాల అందరికి తెలిసి మండాల ఆడికి క్లోజ్ కావాల అసలు ఏంది ఇది డెమోక్రసీలో ఎందుకు ఆయన ఆ మాట అంటున్నాడు అంటే నా సైకాలజీ ప్రకారం నూట యాభై ఒకటి తగ్గకూడదు నూట అరవై అన్నా అనుకోండి అంటే నేను ఈ పెంపుదల తొమ్మిదేనా ఆ పదైదు ఎందుకు కాలేదు అంటారని కాబట్టి కక్కినట్టు నూట సచ్చినట్టు కక్కినట్టు నూట డెబ్బై ఐదు అనాల్సిందే కాబట్టి అంటున్నాడు అదేమి మేకపోతు గాంభీర్యం మాటలే తప్ప నిజం కాదు మీ అంచనా ప్రకారం ఏంటి అసలు పరిస్థితులు వంతరుడు వచ్చే గొప్ప వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో అరవై అంటే గొప్ప అది లేదని తెలుసు ఆయన రిపోర్ట్స్ తెలుసు ఆయన దాష్టి ఈ పరిస్థితి గురించి ఢిల్లీలో మీ బీజేపీ పెద్దలు ఎప్పుడు అడుగుతారు అసలు అసలు ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని పిలిచి ఈ తెలంగాణ తర్వాత మమ్మల్ని అడుగుతారని ఉద్దేశంతో ఉన్నాం ఖచ్చితంగా పార్లమెంటు జరిగిన తర్వాత ఈ నెలలో పార్లమెంట్ అయిపోతుంది పద్నాలుగు తర్వాత ఖచ్చితంగా మా రాష్ట్రానికి వాళ్ళు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో సొంత సీట్లు కొన్నన్నా కావాలని ఎవరికైనా ఉంటుంది రాజకీయ పార్టీ అన్నాక ఎదగాలనే ఉంటుంది కాబట్టి అందులో ఈ మూడు ఎలక్షన్లు కూడా ఎదగాలంటే ఏంటంటే ఫైట్ చేయాలి ఫైట్ చేయమంటే కనీసం ఏంది ఐడియాస్ మా ఐడియాస్ ఏంది ఇట్లే చచ్చిపోయినట్టు ఉంటుంది దీన్ని బతికిచ్చే పరిస్థితి ఏందని అడుగుతారు కూడా కాబట్టి ఆ పద్ధతిలో ఉన్నప్పుడు మేము కూడా అడగకుండా ఏం పట్టించుకోలేదు అనుకోండి మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఏదో వేరే పార్టీల్లో అడ్జస్ట్ అవుతారని వస్తున్నాయి వార్తలు అంటే కొంతమంది తెలుగుదేశం కొంతమంది జనసేన ఇట్లా కొందరు బీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ అది అదైతే వేరే అడ్వాంటేజ్లు కూడా ఉన్నాయి ఉంది కదా అడ్వాంటేజ్ పోయినారు కదా పోయిన వాళ్ళు అది సులభతరంగా ఉంది డబ్బు ఉంది అదే సులభతరంగా ఉంది ధనిక రాష్ట్రం కదా ధనిక రాష్ట్రం తెలుగు రాష్ట్రం తెలుగు రాష్ట్రం ధనిక రాష్ట్రం కాదు ధనిక పార్టీ ధనిక పార్టీ ధనిక రాష్ట్రం తెలుగు రాష్ట్రం తెలుగు రాష్ట్రం అందులో ఇక్కడ చాలా మంది కాపురాలు ఉన్నారు కూడా కాబట్టి మనిషి ఆట ఆల్ బర్డ్స్ అని అని జరుగుతాయి కాబట్టి అది కూడా అందుకే నేను బీఆర్ఎస్ ఉంటున్నా కాబట్టి సులభంగా ఉంది అది దారి ఎవరు లేకుంటే మా దారికి రండి అని వాళ్ళు కూడా వెల్కమ్ బోర్డు పెట్టినారు కాబట్టి చెప్పలేము జనం ఏమి లేదు కానీ ఏం సులభంగా ఉంది అప్రోచింగ్ ఏదో దొరికిన ఇక్కడ తెలంగాణ వాళ్ళ మనస్తత్వంకి ఆంధ్ర వాళ్ళ మనస్తత్వంకి తేడా ఉంటుంది తెలంగాణ వేరు వాళ్ళ మా రాష్ట్రం అనే ఒక గర్వంతో కూడిన భావన ఉండొచ్చు కానీ పాత రోజుల నుంచి మీకేమో మా కులం అనే భావన ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ అట్లా కులం అనే అది చెప్తా మీకు పోయిన ఎలక్షన్స్ ఏమైంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తెలుగుదేశంకి ఏం పని ఇక్కడ అని చెప్పి కేసీఆర్ ఒక నినాదం చేసేటప్పటికి దేబ్బ కోటాలు పారేశారా అసలు అంటే ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు ప్రయాణం అయిపోయినాడో ఆ ప్రయాణం తర్వాత ఇతను పదే పదే మన పెట్రోల్ మార్క్స్ లైట్కు పంప్ కొట్టినాడు ఆ కొట్టడం ఎందుకు ఎట్లా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు కదా ఇంకా తెలుగుదేశానికి అవసరం లేదు కరెక్టే అంటే ఇక్కడ తెలంగాణ సమాజం కూడా ఓన్ చేయదు ఒప్పుకోల తెలుగుదేశం కానీ బీఆర్ఎస్ మీరు ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధపడటమే మీ దగ్గర వింత పరిస్థితి బీఆర్ఎస్ ఒప్పుకుండేది లేదు ఇక్కడ ఏ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళని ఒప్పుకోలేదు అక్కడ కూడా ఒప్పుకోరు కూడా కాకపోతే ఆయన బీఆర్ఎస్ పెట్టినాక తెలుగు రాష్ట్రం పక్క రాష్ట్రంలో పెట్టకపోతే మిగతా చోట క్వశ్చన్ అడుగుతారు కాబట్టి ఏదో ఒకటి ఎలా ప్రయాణం ఆ ప్రయాణ భాగం తప్ప దాంట్లో పసలేని ప్రయాణం ఏం జరగదు కూడా అక్కడ కానీ మీ బీజేపీకి బీఆర్ఎస్కి ఏదో తెలియని అనుబంధం ఉందని కూడా ఒక ప్రచారం ప్రచారం రేవంత్ రెడ్డి గారు పదే పదే ఎందుకంటే ఏదో కొన్ని విషయాలు ఆయన సపోర్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది పార్లమెంట్లో ఓకే టీడీపీ చేసినారు వైఎస్ఆర్ పదే పదే చేస్తున్నారు ఈయన చేస్తున్నాడు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా అవసరాన్ని బట్టి అవసరాన్ని బట్టి మేము చెప్తే కదా గతంలోనే ఇప్పుడే చెప్పిన గోపిక సిద్ధాంతం అని ఈ గోపిక సిద్ధాంతం వీళ్ళు చెప్పడంతో నమ్ముతారు కూడా ప్రజలు ప్రజలు అంత దూరాపు ఆలోచన చేసే మెంటాలిటీ ఉండదు ఆ తత్కాలు వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు నమ్మేదానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ కూడా ఉంది ఇది పరిస్థితి సో వివేకానంద రెడ్డి కేసులో నుంచి మీరు బయటపడ్డట్టే అనుకుంటున్నారా ధర్మశాస్త్రంలో ఎప్పుడో బయటపడ్డాడు పిలిచింది మిమ్మల్ని అప్పుడు అప్పట్లో రెండు పంతొమ్మిదిలో పంతొమ్మిదిలో కానీ సిబిఐ వాళ్ళు మిమ్మల్ని పిలవట్లా 
అసలు ఇప్పుడు ఈ హాల్లో ఒక కెమెరా పోయింట్ అది మీ కెమెరా ఎవరు పోయింటది అని అంటే ఓ కెమెరా ఒక వ్యక్తి దగ్గర దొరికింటది ఇంకా మిగతా వాళ్ళని ఎందుకు విచారిస్తారు సో సిబిఐ వాళ్ళు మిమ్మల్ని పిల్లలు సిట్ రిపోర్ట్ లో నిన్న సద్దర రామకృష్ణారెడ్డి కూడా మన అందరు ఏంటంటే సిట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ని ఎందుకు బేస్ చేసుకోవట్లేదు సిబిఐ సిట్ రిపోర్ట్ లో నన్ను విచారించినారు నా ఆన్సర్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర రికార్డు ఉంది తీసుకోమనండి ఇవ్వమనండి వాళ్ళ దగ్గర సమాచారం ఏముంది సిబిఐకి ఇవ్వనండి లేదా మమ్మల్ని సిబిఐ పిలిచేటట్టుగా ప్రోత్సహించమనండి మాకేం నేను వెల్కమ్ టు ఫేస్ సిబిఐ ఫేస్ టు ది సిబిఐ నేను నాకే అభ్యంతరము నాకు కూడా ఆ దోషం కూడా పోతుంది కదా పిలవలే 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 అని రోజు మొత్తుకోవడం ఎందుకు నేను రెడీగా ఉన్నా నేను గతంలో చెప్పిన చాలా సార్లు చెప్పిన నాది పాయింట్ వన్ పాయింట్ జీరో వన్ తప్పుంటే స్పాట్ లోనే అనే ఎన్కౌంటర్ చేసుకోండి కానీ తప్పు వాళ్ళదైతే వాళ్ళు ఏ శిక్షకు అర్హులో వాళ్ళు ప్రకటించాలా నేను రెడీ ఓకే వాళ్ళు కూడా రెడీ కావాలా అంతేగా ఒకప్పుడు విజయమ్మ గారు ఒక లెటర్ రాసి సిబిఐకి త్వరిత గతి నా విచారించండి అన్నప్పుడు కూడా నేను చెప్పిన అందరము సిబిఐ దగ్గరికి పోదాం హెడ్ ఆఫీస్ ఢిల్లీకి అక్కడే కూర్చున్నాం అక్కడే విచారించమన్నాం ఎవరు తప్పు ఉంటే వాళ్ళు అక్కడే అవుట్ మిగతా వాళ్ళు మాత్రమే బయటకు వస్తారు నేను ఆ మాటకు ఇప్పుడు కట్టుబడి ఉన్నా నన్ను విచారించమంటున్నా వెల్కమ్ టు ఎంక్వైరీ దానికి ఎందుకు వాళ్ళు చెప్పమనండి ఏమి లెటర్ అందరూ నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ ఎంపీలు ఇరవై ఎనిమిది మంది రాజ్యసభ కలిపి అందరు కలిసి నూట డెబ్బై తొమ్మిది మంది లెటర్ పంపమనండి అది నాని రెడ్డిని విచారించమని నేను పోతా కదా నేను రెడీ అంటున్నా కదా ఎవరు దొన్నారు అదే దానికి అది చెప్పరు అంటే వాళ్ళు అనేది ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతము సిబిఐ చంద్రబాబు చేతుల్లో ఉంది ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాడు ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో పనిచేస్తుంది సిబిఐ ఒకే మాట వాళ్ళు అనే మాట సిబిఐ ఒకవైపు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ అంటారు ఒకవైపు సిబిఐ కంట్రోల్ అంటారు అంటే సిబిఐ సెంట్రల్ ఒకటేనే అంటే ఈ విషయంలో అంటే ఒకవైపు మీరే అడిగినారు ఇప్పుడు ప్రశ్న గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ జగన్ రెడ్డి ఒకవైపు అని కానీ వాళ్ళేమో చంద్రబాబు నాయుడు కంట్రోల్ లో సిబిఐ అంటారు అన్ని కలిపితే ఎవరు ఎవరు కంట్రోల్ ఉన్నట్టు నేను చెప్తున్నా సిబిఐ ఎవరి కంట్రోల్ లో లేదు ఐటీ ఎవరి కంట్రోల్ లేదు ఈడీ ఎవరి కంట్రోల్ లేదు సుప్రీం కోర్టు కూడా ఎవరి కంట్రోల్ లో లేదు సుప్రీం కోర్టు ఓకే కానీ మిగతా కాదులే లేదండి ఉంటే ఏ ఉంటే కొన్ని కొన్ని పూర్తి కంట్రోల్ లో ఉంటే వాళ్ళ మనుషుల పైన కూడా ఐటీ జరిగింది కదా టెక్నిక్ అది ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక నలుగురిని దేశాలనుకున్నప్పుడు సొంత ఆడికి కూడా ఒక చిన్న గాయం చేస్తారు అట్లా గాయం అనేది కూడా తప్పు ఉంటే ఎవరి పైన కూడా సిబిఐ రైడింగ్ జరుగుతుంది చేసే తప్పులు ఈ కేసు గురించి మాట్లాడటం అసలు ఈ కేసు అని కాదు జనరల్ గా మీరు సెంట్రల్ వైజ్ దేశంలో వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన ఆరోపణ ఏంటంటే అవినాష్ రెడ్డిని విచారించడానికి చంద్రబాబు నాయుడు పలుకుబడే అతను ప్రేరేపణ అతనిది ప్రేరేపణతో సిబిఐ జరిగితే ఒకవైపు కేంద్రం చేతిలో అదే నేను అక్కడ ఆ పాయింట్ వరకు ఏంటంటే సరే వాళ్ళు ఏదో అంటారు కానీ చంద్రబాబు ఏమో ఇప్పుడు పవర్ లో లేడు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు సిబిఐ వద్దని జీవో ఇచ్చినాడు జీవో ఇచ్చాడు ఆ జీవో ఇచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు సిబిఐకి దూరంగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఆ సిబిఐని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాడు అంటే వీళ్ళ కేసును తప్పించుకున్న దానికి ఒక దోషం వదలడం అంతే ఒకటి కావాలి ఒక మనిషి కావాలి అంటే దోషం వాళ్ళ కంట్రోల్ అంట అదేందో అది విచిత్రం అంటే మీరు చేసినారా చేయలేదా మధ్యాహ్నం వరకు ఆ రోజు గుండెపోటు ఆ తర్వాత ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు వస్తారు చూడనోళ్ళు ఆ రోజు ఆదినాథ్ రెడ్డి పేరు చెప్తారు మళ్ళీ మళ్ళా నాలుగు వస్తాడు అన్న సారు వచ్చి ఇలా పోట్లు ఇలా వ్యక్తులు ఇలా కడిగినారు అమ్మ నాయన నారాసుర చరిత్ర ఘోరంగా మాట్లాడతారు మళ్ళా మేం కాదంటారు మేమే రాష్ట్రానికి అసలు ఆయన పాలించినట్టు దేశంలో ప్రపంచంలో ఎవరు పాలించినట్టు అట్లా చెప్తాడు ఏమైనా చెప్తాడు ఆయన నాకు ఇక్కడే నివాసం అంటే బెంగళూరు నివాసం ఎవరిదో హైదరాబాద్ నివాసం ఎవరిదో పులివెందల నివాసం ఎవరిదో చెప్పాడు నాది ఇక్కడే నివాసం చెన్నైలో లేదా ఇక్కడ చెన్నైలో చెన్నైలో చెన్నై లేదు వాళ్ళ అన్నగారు వాళ్ళ పెదనాన్న కొడుకులు తెలినాయి అనిల్ ఆయన సొంత పేరు తెలియదు అనిల్ సునీల్ అని ఇద్దరు ఉన్నారు జాజిరెడ్డి సన్నబ్ జాజిరెడ్డి
వాళ్ళకు ఉన్నాయి కానీ ఈయనకు లేవు ఈయనకు లేదు ఓకే ఈయనకు ఆస్తులు ఎన్ని చోట్లనే ఉన్నాయి పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ ఒక ఒక నేలమాలిక అయితే మా మామన్ బానికి ఎన్ని నేలమాలికలు ఉన్నాయి ఆయనకే తెలియదు కాబట్టి నేలమాలికలు ఉన్నాయి మరి పద్మనా పద్మనాభ స్వామి ఎత్తుకెళ్ళలేదు జగన్ ఎత్తుకెళ్ళడు ఎత్తుకెళ్ళలేడు అది ఆయన పేరు నేనైతే సులభంగా అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆయనైతే ఈయన అనంత జగన్నాథ స్వామి అప్పులు చేయడంలో కూడా ఎక్స్పర్ట్ తప్పులు చేయడంలో ఎక్స్పర్ట్ అబద్ధాలు చెప్పడంలో ఎక్స్పర్ట్ అన్యాయం చేయడంలో ఎక్స్పర్ట్ దౌర్జన్యం చేయడంలో ఎక్స్పర్ట్ సరిలేరు నీకెవ్వరని ఒక పాట ఉంది ఈయన సరిలేరు నీకెవ్వరని ఒక పది కోణాల్లో సరిలేరు పత్రికలు లేవు అంటాడు నాకు లేవు మీ అందరి మీద దుష్ట చేతిష్టాను ఆయనకు సాక్షి పేపర్లో వాళ్ళ నాన్న ఫోటో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది ఆ కింద కాలం రాసిటారు అది వాళ్ళ నాన్న చెప్పకపోయినా ఆయన కింద కాలము ఒక కాలం కోర్టు సప్పు భలే వెరైటీ స్టేట్మెంట్లు ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు ఆయన ఏమన్నా దాంట్లో ఇచ్చిపోయినా నేలమాలిగలో దాచి పెడితే ఏమన్నా తీసినాడేమో సాక్షి పేపర్లో రైట్ సైడ్ వాళ్ళ నాన్న ఫోటో ఉంటుంది నాకు పేపర్ లేదంటాడు ప్రభ పేపర్ లేదంటాడు టీవీ నైన్లో సపోర్ట్ ఉంది ఎన్టీవీ సపోర్ట్ ఉంది లేదంటాడు ఏమి మాట్లాడతాడో బ్లేమ్ చేయాలా కొందరిని పేరు పెట్టి తిట్టాలా కులం పేరు ఇప్పుడు చెప్పిన జనం కూడా ఎవరు డెసిషన్ వాళ్ళు తీసేసుకుంటున్నారు పరిస్థితులు కూడా లేరు అయితే ఆశ రాయి సరే రాజకీయాల్లో ఉన్నవాడు జనాన్ని అయితే ఆశ పెట్టాలి లేకపోతే భయపెట్టాలండి రెండు ఉన్నాయి చేస్తున్నాడు ఆశ పెడుతున్నాడు భయపెడుతున్నాడు సో అసలు జడ్జీలను కూడా కామెంట్ చేసినాడు కదా అదే దేవాలయాల మీద కూడా దాడే పత్రికల మీద దాడి ప్రతిపక్ష మీద దాడి తన సొంత మనుషుల మీద దాడి ఆరా త్రిపులారు మీద దాడి శ్రీధర్ రెడ్డి మీద దాడి రామనారాయణ రెడ్డి మీద దాడి తేడా వస్తే దాడి ఇప్పుడు ఆ పార్టీలో కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడే మొదలైంది ఇప్పుడు నెల్లూరు మీరు అన్నారు కదా అదే శ్రీధర్ రెడ్డి శ్రీధర్ రామనారాయణ రెడ్డి గారు ఆనం రాముడు ఇద్దరు కూడా తిరుగుబాటు చేశారు ఇంకా వేరే కూడా కొన్ని చోట్ల అట్లాంటిది ఏదో జరుగుతుంది అంటున్నారు మీకు నేను ఒక మాట చెప్పుకుంటారు మీరు అన్న తిరుగుబాటు అంటున్నారు వాళ్ళు సబ్జెక్టు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు సబ్జెక్టు ఎక్స్పెక్ట్ నేను తిరుగుబాటుగా భావించాడు ఆయన బాణ పాము నాగు పాము అనకపోతే ప్రమాదం కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పితే ఇది బాణ పాము కాదండి అని అంటే అని ఎందుకు అంతే ఓకే ఏం వాళ్ళేం తిరుగుబాటు చేయలేదు వాస్తవం చెప్పినారు అంతే ఆయనకు తిరుగుబాటుగా కనపడింది వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారంట కదా నిజమే చాలా మంది ఉంటారు కూడా కారణం ఏమంటే కడపలో ఉన్నారా అన్నట్ల కడపలో కూడా ఎవ్వరు బయటపడరు అంతరాత్మలో చాలా మంది చెప్పేది నాకు పృథుటూరు ఎమ్మెల్యే గారు ఒక దగ్గరగా ఉండే ఒక వ్యక్తి చెప్పడం జరిగింది అసలు నువ్వు నేను ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్పడం బాగుండదు కాబట్టి చెప్పలే నేను ఆయన అడిగిన మీ పెద్ద సార్ ఎన్ని తప్పులు మీ ఎమ్మెల్యే నేను ఎందుకు తప్పులు పడతానో మీ పెద్ద సార్ ముందర తప్పులు ఎంది చిన్న సారు స్థానిక సార్ అంటే అందుకే నేమన్నా చిన్న సారు నేను మా పెద్ద సార్ తప్పులతో నాదెంత తప్పులు అంటున్నాడని కాబట్టి వాళ్ళు పెద్ద సార్ను ప్రాతిపదిక తీసుకొని తప్పుల ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు ఆదర్శం ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఆదేశం అదే మీరు నా దగ్గరికి రావద్దు మీ వ్యాపారం మీరు చేసుకోండి ఈ మధ్య మీ పొద్దుటూరు ఎమ్మెల్యే ఏదో స్టేట్మెంట్ ఉన్నా ఏదో సిబిఐ కేసులు ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు ఉన్నాడు కదా వైజాగ్ బా చాలా కష్టపడి వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి వెళ్ళి అని నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను ఏడు వందలు సెవెన్ హండ్రెడ్ చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను మర్చిపోయినట్టు అదే చాలా ఇబ్బంది పడ్డానని చెప్పాడు మరి అక్కడ క్యాపిటల్ పెడతానంటే మీరు అందరూ ఎట్లా చెప్పండి అసలు మే నేనైతే అమరావతి కోసం పోయి అది రాష్ట్ర ప్రజలు ముఖ్యంగా పులివెందుల ప్రజలు కూడా ఒప్పుకునే పరిస్థితి కష్టం ఎందుకంటే ఇది త్రీ ఫిఫ్టీ అది మరొక త్రీ ఫిఫ్టీ అవును ఎందుకు పోవాలా అనవసరంగా అవును అందులో ఇది సెంట్రల్ జోన్ అందులో ఇది ఇక్కడ వాటర్ జోన్ కూడా అవును ఫస్ట్ కృష్ణ ఉంది పక్కన తెచ్చుకోవచ్చు సాగర్ నుంచి వాటర్ తెచ్చుకోవచ్చు పరిస్థితులు పక్కన పెట్టి అంతేకాకుండా ఎయిర్పోర్ట్ జోన్ ప్లస్ మాకు ట్రైన్ సౌకర్యం ఉంది జంక్షన్ జంక్షన్ మాకు రేపు రాబోయే రోడ్డు మేదరమెట్ల రోడ్డు దగ్గర అతి దగ్గర అప్పుడు మీకు దగ్గర దగ్గర డెబ్బై నమ్మ కిలోమీటర్లు మైనస్ అవుతుంది ప్రయాణం అవును మేము ఎందుకు పోటుకోవాలా మా సైడ్ ఉంది ఇచ్చే మేము గేదను దున్న ఎనుము అంటారు ఇచ్చే ఎనువును పోటుకొని తనే దున్నపోతుంది దొడకొచ్చుకున్నది ఎందుకు మేము ఎందుకు ఒప్పుకుంటాం అది ఆయన ఇష్టం ఎందుకంటే వ్యాపారం అక్కడ ఇక్కడ అమరావతి కడితే చంద్రబాబు గారికి పేరు వస్తుంది మాకు ఏదో న్యాయ రాజధాని చాలని కర్నూలు వాళ్ళతో చెప్పిస్తున్నాడు న్యాయ రాజధాని ఎవరు న్యాయ రాజధాని కావాలంటే ఇవ్వండి కానీ ఈ రాజధాని ఉంటే అది ఇవ్వండి ఏ ప్లస్ బి ఒప్పుకుంటాం తప్ప అది ఇచ్చి అన్ని పోతే మేము ఒప్పుకోము కూడా ఇది అందరికి ఇష్టం లేని కార్యక్రమం వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు కూడా 
కాబట్టి ఆయన అన్నట్టు ఆ దూరాన్ని దూరం అని చెప్పినప్పుడు ఈ దూరం మేము ఎందుకు ఒప్పుకుంటాం అమరావతి దూరం అయ్యేది మేము ఒప్పుకోం సో మీరు ఇందాక చెప్పిన వాటిలో మీకు బెంగళూరులో మీకు కూడా వ్యాపారాలు ఉన్నాయి క్లబ్లు ఉన్నాయి అంటారా ఈ అవి చెప్పలేదు ఇందాక అసలు గొంతు పోయినండి క్లబ్బు అనేది ఉంటే గొంతు క్లబ్బు వ్యాపారం అనేది ఉంటే గొంతు కోసుకోమండి ఎంక్వైరీ చేసుకోమండి సీబీఐకి అప్పచెప్పమండి సీబీఐకి అప్పచెప్పమండి ఎవరు తనే ఏం క్లబ్ ఉంటే ఏముంది క్లబ్ అంటే క్లబ్ అంటే ఏమిటి అసాంఘిక కార్యక్రమాలు కదా నేను క్లబ్ మాకేందండి మా స్థాయికి క్లబ్బులు పెట్టుకోవడం చెత్త క్లబ్బులు మా స్థాయికి ఆ క్లబ్బులు మేము మా దుబారకు ఆ క్లబ్బులు ఎందుకు మరి తరచుగా వెళ్తుంటారు బెంగళూరు క్లబ్ అనేది నేను ప్యాకాట్ ఎప్పుడైనా ఆడతాను ఓకే ప్యాకాట్ ఆడడానికి వెళ్తారు ఆడడం అనేది బెంగళూరులో ఆడతా ఢిల్లీకి పోతే ఆడతా హైదరాబాద్లో ఆడతా పొద్దుడులో ఆడతా జమ్మూలో ఆడతా ఆడడం అనేది ప్లెజెంట్ గేమ్ ఈవినింగ్ గేమ్ అది కూడా రమ్మీ గేమ్ అది బ్రిటిష్ గేమ్ అది స్కిల్డ్ గేమ్ దాన్ని కేసు పెట్టేదానికి కూడా లేదు లేదు అతనికి తెలియక నేను జగన్ తో ఉన్నప్పుడు కూడా చెప్పేవాని రాజశేఖర్ రెడ్డి గారితో ఉన్నప్పుడు చెప్పేవాని దాని యోగా మాదిరి అని ఆ వన్ అవర్ టూ అవర్ త్రీ అవర్స్ ఆడితే తమాషగా ప్లేజ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడుతుంది ఆడే దాన్ని రిలీఫ్ అదే అసలు యోగా జస్ట్ లైక్ ఏ యోగా మైండ్ యోగా అది ఫిజికల్ అండ్ మైండ్ యోగా ఇది మైండ్ యోగా దాంట్లో తప్పే ఉంది ఆయన కంటే ఏమీ తెలియదు సర్వం జగన్నాథం అని అంత డబ్బు అంత పదవి దానికి అసలు ఇహం పరం తెలియదు మన తన తెలియదు ధర్మశాస్త్రాలు తెలియవు అసలు నేను ధర్మశాస్త్రంలో భాగంగా సులభంగా చెప్పే మాట మనిషి పుడుతూ భగవంతుడు పిల్లలు దేవుడు చల్లని వారు ఆ తర్వాత చాక్లెట్ నాదైనా పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మానవుడు అది నాకు మాత్రమే దక్కాలనేప్పుడు రాక్షసుడు అందరికీ రాక్షసుడు దానవుడు ఆ తర్వాత వాడు అందరికీ వీలునంత పంచేవాడు మహనీయుడు మనిషి నాలుగు రూపాయలు దేవుడు కూడా అసూయ పడేటట్టుగా పనిచేయాల మరే మన పంపిన ఈ వ్యక్తి ఇంత మంచితనమా అని పనిచేస్తే ధర్మశాస్త్రాలు మహాభారత రామాయణాలు ఎప్పుడు చదివారు మీరు అసలు ఎన్నిసార్లు చదువుతుంటా ఎంతమందితో డిబేట్ పెట్టి అడుగుతుంటా వాళ్ళతో తెలిసిన ఎందుకు మీకు దాంట్లో అభిరుచి వచ్చింది ఎందుకు అసలు మనిషి పుట్టడం ఎందుకు ఆ శాస్త్రాలు ఎందుకు పుట్టినాయి వాళ్ళు కూడా రాముడు కృష్ణుడు ఇప్పుడు కట్టే అయోధ్య రామాలం వాడు మనిషి మంచి మనిషి కాబట్టి దేవుడు అయినాడు అంతే సృష్టి ఏడు లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు ముందర పుట్టింది ఈ హిందూ ధర్మం అంతా ఏడు వేల సంవత్సరాలు ఈ టెంపుల్ అంతా మధ్యలో వచ్చినది ఆది శంకరాచార్యులు చాలా మంది కొత్త కొత్త దేవుళ్ళు వచ్చారు పోయారు అసలు శ్రీ శ్రీ గారు చెప్పినట్టు దేవుడు చేసిన మనుషులారా మనుషులు మనుషులు చేసిన దేవుళ్ళే టెంపుల్లు అంతే ఆ శాస్త్రాలు కూడా దాంట్లో మంచిని మనం సేకరిద్దాం దరిద్రాన్ని వదలాలా అది మన కొత్త శాస్త్రీయత కంప్యూటర్ వచ్చినాక మనం వాళ్ళు పొలాన్ని కావాలంటే ఆన్లైన్లో అది సమాచారం ఇస్తుంది మనం ఎత్తకాలు చెప్పండి మౌత్ యాప్ సార్లు పలాని పాట కావాలంటే పాట పలాని సైన్ చెప్పమంటే సైన్సు పలాని లా చెప్పమంటే లా పలాని వస్తువు కావాలంటే వస్తువు ఇంటి దగ్గర తెచ్చి పెడతాంది ఇప్పుడు కూడా ఆయన మనకు నెట్ ఎంత మిగిలింది ఏ పనులు చేయాలా అనే దాంట్లో అన్ని పక్కన పెట్టి అది బోడి రాజకీయం సంక్షేమం రామనాడి గారు చెప్పినట్టు సంక్షేమం ఎక్కువ తక్కువ మనకంటే ఎక్కువ తమిళనాడులో జరుగుతుంది అని వాళ్ళు ఏమన్నా అభివృద్ధి ఆపినారా అది లేకుండా ఎట్టాకండి ఇప్పుడు మీరైనా లేదు ఇప్పుడు మీకు మీ కుటుంబం మీరు ఇందాక అంటే ఆదాయం ఇదిగో నాది ఇది ఆదాయం అన్నారు ఆదాయం లేకుండా ఇప్పుడు రోజుకి ఒక ఎకరం అమ్మి మీరు చేయలేరు కదా మీ పిల్లలు ఎట్లా చేస్తాం మా పిల్లలు మా పిల్లలు ఇంటి దగ్గర కూర్చొని దాని సంగటి కూడా పెట్టారు మా సైడ్ మేము సంగటి అంటుంటాం భోజనాన్ని ఆ సంగటి కుక్క గేసినట్టు వేస్తారు అతి చేస్తే అవును సో మొత్తానికి ఆదినారాయణ రెడ్డి అంటే ఒక జన్ జనరల్గా ఉన్న అభిప్రాయానికి భిన్నంగా ఒక సాత్వికుడు కూడా ఉన్నాడు అనేది ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు మానవత్వం లేకుండా మనిషి బతకడమే వేస్ట్ తప్పు తప్పు అసలు వేస్ట్ సూసైడ్ మంచిది ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టు నాట్ టు ది బెనిఫిట్ టు ది వరల్డ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు దిస్ ఎండ్ యువర్ లైఫ్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు డై ఓకే సో మీకు ఏం నెక్స్ట్ ఏమిటి అసలు మీకు అసలు ధర్మశాస్త్రాలు మా అనే వాళ్ళకి చెప్తూ మా పిల్లలకు ముఖ్యంగా చెప్తూ ఇలా పోతే రాజకీయాలు బాగుంటాయి ఇలా పోతే దేశ అభివృద్ధి బాగుంటుంది ఇలా చెప్తే మరొకరు మారుతారు మేము ఇప్పటి కూడా నేను వైదేహ హాస్పిటల్ బెంగళూరు నాకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి ఇప్పుడు కూడా మొన్న మా ఊరిలో పదహారు లక్షల రూపాయలు గుండె ఆపరేషన్కు పన్నెండేళ్ల పిల్లకాయ కావాలంటే నేను అక్కడికి పంపిస్తే లక్ష ఇరవై వేలతోనే వాడు వైద్యం చూపించుకొని బాగుపడి వచ్చినాడు నరసింహ అబ్బాయి పేరు 
కాబట్టి మానవత్వం ఉండబట్టే ఇప్పుడు కూడా ఏం చేయాలా ఐటీ జాబ్ రావాలా ఎలా చేయాలా నేను పొద్దుటూళ్ళో కూడా రాజకీయం అనేది మీకు అల్టిమేట్ కాదు రాజకీయం అనేది ఒక పార్ట్ అదే కానీ మీరు నాట్ అల్టిమేట్ మీరు ఏంటంటే మంచి అనిపించుకోవాలని మీరు కోరుకుంటారు మంచిగా చనిపోవాలని అదే మంచి అనిపించుకుని చనిపోయే ముందు మంచి చనిపోయినా కూడా మంచి అనిపించుకోవాలా ఉన్నప్పుడే కాదు అదే చనిపోయినా మంచి అనిపించుకోవాలని చనిపోయిన తర్వాత కూడా అప్పుడు కూడా చనిపోయిన అంటే ఆఫ్టర్డే యా సో ఒక మంచి మనిషిగా మీరు మీ అంటే తప్పులు చేయకుండా మీరు రాజకీయాల్లో కానీ ఎలా కొనసాగినా మీరు మంచి మనిషిగానే ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నమస్కారం